okay today we are going to start a new topic that is renesa renesa anita 20 topic ke deta undo deenni manam maatadu manam last class lo already ye vishayalu manam maatadam first we discussed about what is the meaning of sociology sociology ante ardham em cheptunnam sociology is a systematic study of systematic study of society and its components ani cheppi manam maatladu society lo unde tetondi various components like social institutions social forces human behavior vitanninti gurinchi kuda manam examples tho detailed ga discuss cheyadam ayyade tetondi jarigindi sociology gurinchi cheppin tarvata nen sociological imagination gurinchi maatladam so sociological imagination ani tetondi process edaithe undo so dani gurinchi manam maatladukunnam dani gurinchi oka exercise kuda manam chesam next we discussed about the syllabus of sociology upsc optional paper 1 పేపర్ వన్ సిలబస్ ని మొత్తం మనం మాట్లాడాం అండ్ దెన్ వీ క్విక్లీ మూవ్ ఆన్ టు ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ ఫస్ట్ చాప్టర్ పేరు సోషియాలజీ ద డిసిప్లిన్ అని ఎందుకు పెట్టారు ఎందుకు సింపుల్ గా సోషియాలజీ అని వదిలేయలేదు మనం దాని యొక్క లాజిక్ రీజన్ అంతా మనం మాట్లాడుకున్నాం ప్రెసెంట్ ఇట్ సో తర్వాత మనం ఏం మాట్లాడాం మోడర్నిటీ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేసాం మోడర్నిటీ తర్వాత మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం సోషల్ చేంజెస్ ఇన్ యూరప్ గురించి డిస్కస్ చేసాం దాని తర్వాత మోడర్నిటీ ఇండ్యూస్ సోషల్ చేంజెస్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఛాలెంజెస్ సవాళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో సమాజంలో వచ్చినటువంటి చాలా మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నింటి నుంచి సమాజాన్ని బయట పడేయాలనే ఉద్దేశంతో వాటన్నింటిని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని డిఫైన్ చేయడానికి దాంతో పాటు వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి దాంతో పాటు వాటికి సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి దాంతో పాటు ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ది సోషల్ ఇష్యూస్ ఫ్యూచర్ సొసైటీస్ ని ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి సోషియాలజీ అనేటటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి డిసిప్లిన్ ఒక రాకీ బాయ్ లాగా ప్రజలను కాపాడడానికి వచ్చిందని చెప్పి మనం ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ గురించి మనం మాట్లాడాం ఇజెంట్ ఇట్ సో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం మోడర్నిటీ గురించి మనం డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది మోడర్నిటీ ఈజ్ ఎ హిస్టారికల్ ఫేస్ దట్ రిప్రజెంట్స్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్ టు చెప్పండి modern societies that are based on individualism inka rationality rationality and dantho so, patu progress right we discussed all these things ee shift edaithe untundo ee shift ayyete atuvanti samayamlo emaindi konni social problems anete atuvanti vachina issues vachina ee issues evaithe untayo vaatini define cheyadam anete atuvanti lakshyanga pettukoni vaatini explain cheyadani lakshyanga pettukoni వాటికి సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకుని అండ్ దాంతో పాటు వాటిని బేస్ చేసుకుని సొసైటీస్ ఫ్యూచర్ సొసైటీస్ ని ప్రొడిక్ట్ చేయడం అనేది లక్ష్యంగా పెట్టుకుని సోషియాలజీ అనేటటువంటి ఒక డిస్టింక్ట్ డిసిప్లిన్ ఒక యంగ్ డిసిప్లిన్ అనేటటువంటిది ఆవిర్భవించిందని చెప్పి మనం చెప్తున్నాం సో ది సోషల్ చేంజెస్ గురించి మనం కాంప్రహెన్సివ్ గా మాట్లాడాం ఆల్ స్పియర్స్ ఆల్మోస్ట్ దిస్ మోడర్నిటీ రిప్రజెంట్స్ సో నో లార్జ్ స్కేల్ సోషల్ చేంజెస్ అండ్ లార్జ్ స్కేల్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్పియర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీలో చాలా సమూలమైనటువంటి మార్పులు వచ్చాయని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసాం సో ఫస్ట్ ఏ స్పియర్ లో వచ్చినటువంటి మార్పులు మనం మాట్లాడాం చెప్పండి ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియలిజం ఎకనమిక్ స్పియర్ లో వచ్చినటువంటి మార్పులు మాట్లాడాం నెక్స్ట్ పొలిటికల్ స్పియర్ లో వచ్చినటువంటి మార్పులు మనం మాట్లాడాం నెక్స్ట్ ఇంటలెక్చువల్ స్పియర్ లో వచ్చినటువంటి మార్పులు మనం మాట్లాడాం సో గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్ సోషియాలజీ ద డిసిప్లిన్ లోని ఫస్ట్ పార్ట్ దట్ ఈస్ మోడర్నిటీ సోషల్ చేంజెస్ ఇన్ యూరోప్ అండ్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కా వస్తుంది దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డాక్టర్ ఐన్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నామ్ ఫాలోడ్ బై ద పేపర్ సెటర్ సో ఎవరైతే పేపర్ సెట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఇది నామ్ పక్కగా ఫాలో అవుతారు అండ్ మీకు ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఆల్ దీస్ త్రీ ఫస్ట్ ఈ త్రీ అనేటటువంటిది మీరు మెన్షన్ చేయాలి ఎకనమిక్ మోడర్నిటీ లేదా ఎకనమిక్ చేంజెస్ పొలిటికల్ స్పియర్ లో వచ్చిన చేంజెస్ ఇంటలెక్చువల్ స్పియర్ లో వచ్చినటువంటి చేంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో మనం మాట్లాడాలి ఎకనమిక్ స్పియర్ లో వచ్చినటువంటి చేంజెస్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు దేని గురించి పక్కగా మాట్లాడాలి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో పారిశ్రామిక విప్లవం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం పక్కగా మాట్లాడాలి పొలిటికల్ దీనిలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏవైతే ఉంటాయి పొలిటికల్ స్పియర్ లో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఎందుకు ఎందువల్ల వచ్చినాయి ఇంపార్టెంట్ రెవల్యూషన్ అగైన్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ గురించి మనం తప్పకుండా మాట్లాడాలి ఇంటలెక్చువల్ స్పియర్ లో వచ్చినటువంటి మార్పుల గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ద పీరియడ్ ఆఫ్ రెనసా ఏదైతే ఉంటుందో సో పునర్జన్మ లేదా పునరుజ్జీవన యుగము అంటాం సో ఈ రెనసా గురించి తప్పకుండా మాట్లాడాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు యువర్ ఆన్సర్ మస్ట్ ఇంక్లూడ్ ద లార్జ్ స్కేల్ చేంజెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఎకనమిక్ స్పీర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ
ఎకనమిక్ స్పియర్ లో వచ్చిన చేంజెస్ లో మనం ఫస్ట్ ఏం డిస్కస్ చేస్తాం ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ గురించి మాట్లాడాలి పారిశ్రామిక విప్లవం గురించి పొలిటికల్ స్పియర్ లో వచ్చినటువంటి చేంజెస్ గురించి మనం ఏమి ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ గురించి మాట్లాడాలి ఇంటలెక్చువల్ స్పియర్ లో వచ్చినటువంటి మార్పుల గురించి మనం ద పీరియడ్ ఆఫ్ రెనసా ఏదైతే ఉంటుందో దాని గురించి మనం మాట్లాడాలి దిస్ ఇస్ సాక్ట్రో సాంక్ట్ అప్పుడే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అనేటువంటి పడతాయి లేకపోతే అనవసరంగా మార్క్స్ పోతాయి ఓకేనా సో ఫర్ ద ఈజ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ నేను ఏం చేస్తాను కొంతమంది వరల్డ్ హిస్టరీ చదవరు లేకపోతే యూపీఎస్ ప్రిపరేషన్ జిఎస్ ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ గా అవ్వదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే సో ఆల్ దీస్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ని కూడా మీ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాను ట్రస్ట్ మీ నో అదర్ పర్సన్ నో అదర్ ఫ్యాకల్టీ విల్ టీచ్ యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ సోషియాలజీ క్లాసెస్ సో ఎందుకు నేను టీచ్ చేస్తా అంటే యూ నీడ్ టు ఫీల్ దట్ కంఫర్ట్ సో ఆ కంఫర్ట్ అనేది మీకు ఉంటేనే ఆ బేసిక్స్ అనేవి మీకు అలవాటు అయితేనే మీరు బెటర్ ఆన్సర్స్ అనేటువంటివి రాయగలుగుతారు అందులో డౌటే లేదు నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను మన క్లాసెస్ చాలా ఎగ్జాస్టివ్ గా ఉంటుంది ఐ టేక్ టూ మెనీ క్లాసెస్ ఎందుకంటే ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ద కాంప్రహెన్సివ్నెస్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఓకే సో అందుకే నేను ఏం చేస్తాను ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ లో రెనసా గురించి మాట్లాడతాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ గురించి మాట్లాడతాను అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ గురించి కూడా మాట్లాడతాను దాని తర్వాత మనం స్కోప్ ఆఫ్ సోషియాలజీ అండ్ రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్ సోషల్ సైన్సెస్ ఆ టాపిక్ లో మనం వెళ్తాం ఓకేనా అండర్స్టాండింగ్ దిస్ వన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీరు ఏ ఆప్షనల్ స్టూడెంట్ అయినా మీకు జిఎస్ లో కూడా ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక ఫిలోసాఫికల్ ఎస్ఏస్ రాయాలన్నా మీకు ఎస్ఏ లో ఉపయోగపడుతుంది జిఎస్ లో కూడా ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ మీకు ఉపయోగపడతాయి సో జాగ్రత్తగా అటెన్షన్ పే చేసి వింటే మీకు రెనసా అనే టాపిక్ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా సో ఫర్ లాస్ట్ వరకు వినండి యూ విల్ లెర్న్ డెఫినెట్లీ నో మల్టిపుల్ న్యూ థింగ్స్ మీకు చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అందులో డౌటే లేదు సో ఇక్కడ వరకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది అందరికీ క్లియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ టిల్ నో ప్లీజ్ టైప్ ఎస్ ఎవ్రీ వన్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు రెస్పాండ్ దట్స్ హౌ వీ గో ఇన్ అవర్ క్లాసెస్ right so now let us look at renasa renasa had its origin the word had its origin in french language idu oka french pad renasa ante ardham enti ante simple ga cheppalante rebirth ani cheppi antam punarjanma ledha marujanma ani cheppi antam rebirth ani cheppi antam so renasa is actually a historical period that simply mean a period in the history charitra lo unnatuvanti oka kalam ye period ani manam maatadukune mundu look at this word rebirth closely punarjanma ledha marujanma antam palana vyakti gaani palana vyavastha gaani malli puttadani cheppalante mundal malli puttalante first em avvali vallu cheppandi malli puttalante em avvali someone respond palana vyakti malli puttadu anna ankonde atanu malli puttali ante em avvali first em avvali one should die first renasa ane padaniki inkoka vardham enti ante revival ani cheppi artham right revival ani cheppadu edaina oka particular system gaani lekapothe ever edaina particular oka vyakti oka shakti gaani revive avvalante first em avvali vyakti ఎగ్జాస్ట్ అవ్వాలి అవునా కదా అలిసిపోయిన తర్వాత కదా రివైవల్ అనేటటువంటి సాధ్యపడుతుంది సో ఫస్ట్ మనకి రీబర్త్ రెనసా పీరియడ్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే సో వాట్ డైడ్ ఫస్ట్ అసలు ఏం చనిపోయింది చనిపోయి ఏది పుట్టింది అనేటటువంటి విషయం మనం తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలంటే ద పీరియడ్ బిఫోర్ రెనసా మీకు అర్థం కావాలి సో పీరియడ్ బిఫోర్ రెనసా మీకు అర్థమైతే అప్పుడు మీకు రెనసా అనేటటువంటి ఆస్పెక్ట్ మీకు క్లియర్ గా అర్థం సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ the age of antiquity this age of antiquity was actually followed by medieval period or medieval ages or dark ages antam why this age is called dark ages i will be explaining don't worry this medieval period or dark ages were actually followed by the period of renasa renasa simply mean rebirth or revival so renasa tarvata em ochindi modernity 
ఆర్ మోడర్న్ పీరియడ్ అనేటటువంటిది ఎమర్జ్ అయింది ఓకే దిస్ క్రోనాలజీ అనేటటువంటిది మీకు అర్థం కావాలి సో చూడండి ఫస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ యాంటిక్విటీ అసలు యాంటిక్విటీ అంటే అర్థం ఏంటి క్లాసిక్ అని చెప్పి అర్థం యాంటిక్విటీ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే క్లాసిక్ దట్ ఈస్ ఏజ్ ఆఫ్ క్లాసిక్ దట్ ఈస్ ఏజ్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ ఏన్షియన్ గ్లోరియస్ సివిలైజేషన్స్ సో ఏ సివిలైజేషన్స్ ఒకప్పుడు యూరోప్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయినటువంటి ఒకప్పుడు యూరోప్ లో ఫ్లరిష్ అయినటువంటి గ్రీక్ అండ్ రోమన్ సివిలైజేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కాలాన్ని మనం ఏమంటాము ఏజ్ ఆఫ్ యాంటిక్విటీ అని చెప్పి అంటాం ఏజ్ ఆఫ్ క్లాసిక్స్ అని చెప్పి మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే గ్రీక్ అండ్ రోమన్ ఎంపైర్ డిజింటిగ్రేట్ అవ్వడం అనేటటువంటి జరిగిందో విచ్ఛిన్నం అవ్వడం అనేటువంటి జరిగిందో దెన్ నో ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ద ఏజ్ ఆఫ్ యాంటిక్విటీ వాజ్ ఫాలోడ్ బై మిడివల్ పీరియడ్ ఆర్ డార్క్ ఏజెస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మిడివల్ పీరియడ్ ఆర్ డార్క్ ఏజెస్ సో చీకట్లో ఉన్నది మనకు కనిపిస్తుందా చీకట్లో ఉన్నది మనకు కనిపిస్తుందా మనకు కనిపించదు ఎందుకు దీన్ని డార్క్ ఏజ్ అని చెప్పి అంటామంటే వీ కెనాట్ స్టడీ దిస్ పీరియడ్ యూజింగ్ ఆర్ట్ ఈ పీరియడ్ ని చదవడానికి దిస్ హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చదవడానికి ఆర్ట్ గానీ ఆర్కిటెక్చర్ గానీ అండ్ దాంతో పాటు లిటరీ సోర్సెస్ గానీ అవైలబుల్ గా లేవు అసలు ఆ సమయంలో ఏమైంది అనేటటువంటి విషయం ఎవ్వరికి తెలియదు ఎవ్వరికి తోచదు ఎవరికి అంతు పట్టదు అందుకే దట్ పర్టికులర్ పీరియడ్ ని మనం డార్క్ ఏజెస్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం ఫస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ యాంటిక్విటీ గురించి మాట్లాడతాం అప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవి అప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడు మిడివల్ యూరోప్ సారీ అప్పుడు యూరోప్ ఐరోపా ఖండంలో పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండేవి తెలుసుకుందాం వినండి సో దిస్ పర్టికులర్ బోత్ గ్రీక్ అండ్ రోమన్ ఎంపరర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో ది గేవ్ స్ట్రాంగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ది బిల్డ్ ది ఎస్టాబ్లిష్ స్ట్రాంగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెంట్రలైజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది అద్భుతమైనటువంటి పాలన్ని వాళ్ళు అందించడం అనేది జరిగింది ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడైతే నో సాలిడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో దే ఆర్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ ద రీజియన్ సో యూరోప్ లో లా అండ్ ఆర్డర్ స్టెబిలైజ్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది దే యూస్ టు బి స్టెబిలిటీ అంటే స్థిరత్వం అనేటటువంటిది ఉండేది అనార్కీ గానీ కేఓస్ గానీ గందరగోళం గానీ ఎప్పుడు ఉండడం అనేటువంటి జరిగేది అండ్ ఆ సమయంలో ఫిలాసఫీ కూడా అక్కడ డెవలప్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ ఫిలాసఫర్స్ లైక్ నో సోక్రటిస్ లేకపోతే ప్లేటో లేకపోతే అరిస్టాటిల్ ఇలాంటి ఫిలాసఫర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ అద్భుతమైనటువంటి ఫిలాసఫీస్ తో తత్వం తత్వంతో దాంతోపాటు వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడడం వాళ్ళు స్టడీ చేయడం అనేటటువంటిది మొదలు పెట్టారు దెర్ వాజ్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆస్ వెల్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా గ్లోరిఫైడ్ స్టేజ్ లో ఉండడం అనేటటువంటి జరిగింది బట్ ఎప్పుడైతే ఇన్ ద ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ సెంచురీ ఐదవ శతాబ్ద చివరి నాటికి అరౌండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఏడి క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల ఎనభై సంవత్సరానికి రోమన్ ఎంపైర్ డిజింటిగ్రేట్ అవ్వడం అనేటటువంటి జరిగితే రోమన్ ఎంపైర్ తర్వాత మనకి ఏమైంది మనకి నో ఈస్టర్న్ యూరోప్ లో బైజాంటీన్ ఎంపైర్ రావడం అనేది జరిగింది వెస్టర్న్ యూరోప్ మొత్తం చిన్న 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 ట్రైబల్ గ్రూప్స్ గా విడిపోవడం అనేటటువంటి జరిగింది వేరు వేరు ట్రైబల్ కింగ్డమ్స్ లాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో దేర్ వాజ్ కంప్లీట్ కేయోస్ గందరగోళం అనేటటువంటిది ఉండేది దేర్ వాజ్ కంప్లీట్ అనార్కి అరాచకత్వం అనేటటువంటిది ఉండేది సాలిడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేటటువంటిది సో ఆ సమయంలో ఉండేది కాదు అందుకే ఎప్పుడైతే రోమన్ ఎంపైర్ డిజింటిగ్రేట్ అవ్వడం అనేది జరిగిందో అస్తమించడం అనేది జరిగిందో అప్పటి నుంచి ద మిడివల్ పీరియడ్ ఇన్ యూరోప్ ఆర్ డార్క్ ఏజెస్ అనేటటువంటిది స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సో దిస్ మిడివల్ పీరియడ్ మనకి బిఫోర్ ఫోర్ ఎయిటీ ఏడీని ద ఏజ్ ఆఫ్ యాంటిక్విటీ అంటాం అండ్ దిస్ ఫోర్ ఎయిటీ ఏడీ తర్వాత సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఫిఫ్త్ సెంచురీ ఏడీ నుంచి ఫిఫ్టీన్త్ సెంచురీ ఏడీ వెయ్యి సంవత్సరాల కాలం ఏదైతే ఉందో దాన్ని డార్క్ ఏజ్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం దాన్ని నో నో దాన్ని మిడివల్ యూరోప్ మిడివల్ పీరియడ్ ఆఫ్ యూరోప్ గా మనం చెప్పడం అనేటటువంటి జరుపు సో ఆ సమయంలో ఏమైంది సో ఒకరితో ఒకరికి యుద్ధాలు అనేటటువంటివి జరిగేవి సో చిన్న చిన్న రూలర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏం చేసే వాళ్ళు ఎమర్జ్ అయ్యి ఒకరితో ఒకరు యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఒకరి యొక్క ప్రాపర్టీని ఇంకొకరు నో డిస్ట్రాయ్ చేయడం కానీ కంప్లీట్ గా ఒకరి మీద ఒక రైడ్స్ కండక్ట్ చేయడం కానీ క్యాంపెయిన్స్ కండక్ట్ చేయడం కానీ జరిగేది ఎందుకు దేర్ వాజ్ స్ట్రగుల్ ఫర్ సుప్రమసీ నేను డామినెంట్ పవర్ అవ్వాలంటే నేను డామినెంట్ పవర్ అవ్వాలి నేను డామినెంట్ పవర్
నా రాజు పొజిషన్ లోకి రావాలి నేను ఒక సెంట్రలైజ్డ్ అథారిటీ అవ్వాలి నేను ఒక సూపర్ పవర్ గా మారాలి అనేటటువంటి బలమైన కోరిక అనేటటువంటిది వీళ్ళకు ఉండేది అనమాట దీన్ని వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు సెంట్రలైజ్డ్ అథారిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద యుద్ధాలు ప్రకటించడం అనే జరి యూస్ టు బి నో దెర్ యూస్ టు బి కండిషన్ ఆర్ లైక్ సివిల్ వార్ సివిల్ వార్ కండిషన్ అనేటువంటిది ఉండేది సో ఒకరితో ఒకరు కంప్లీట్ యుద్ధాలు అనేటటువంటివి జరిగాయి కంప్లీట్ ఒకరి సిటీస్ ని ఇంకొకరు డిస్ట్రాయ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది ద ఎంటైర్ సివిలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ద ఎంటైర్ సివిలైజేషన్ కంప్లీట్ గా ఒకప్పుడు గ్రీక్ అండ్ రోమన్ సివిలైజేషన్ అనేటటువంటిది డిస్ట్రాయ్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది అండ్ దిస్ గేవ్ రైజ్ టు ఫ్యూడలిజం నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను ఫ్యూడలిజం అనేటటువంటి ఒక సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఒక హైరార్కల్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ మిడివల్ యూరోప్ లో ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యిందని చెప్పి సో ది సఫిక్స్ కాల్డ్ ఇజం ఇజం అంటే ఏం చెప్పున్నామమ్మా చెప్పండి ఇజం అంటే ఏం చెప్పున్నాం ఐడియాలజీ సో ఫ్యూడలిజం ఇస్ అన్ ఐడియాలజీ దట్ సరౌండ్స్ అరౌండ్ ఫ్యూడ్ ఫ్యూడ్ అంటే అర్థం ఏంటి ల్యాండ్ అని చెప్పి అర్థం బేస్డ్ ఆన్ ద ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ ఏం జరగడం అనేది జరిగింది ఒక సోషల్ హైరార్కీ అనేటటువంటిది డెవలప్ అయింది సో ఎవరైతే ఈ చిన్న చిన్న ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఉన్నారో వీళ్ళు వాళ్ళని లార్డ్స్ గా పిలుచుకున్నారు ప్రతి ఒక్క లార్డ్ కి ఏముండేది ఒక వాళ్ళ అండర్ లో ఒక టెరిటరీ అనేటటువంటిది ఉండేది ఒక ల్యాండ్ అనేటటువంటిది ఉండేది దిస్ లార్డ్స్ యూస్ టు ప్లెడ్జ్ దేర్ లాయల్టీ టు ద కింగ్ సెంట్రలైజ్డ్ అథారిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి లాయల్టీ ప్లెడ్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగేది అనమాట సో ఈ కింగ్స్ ఏం చేసే వాళ్ళు లార్డ్స్ కి ఒక పర్టికులర్ టెరిటరీని కేటాయించి ఆ టెరిటరీలో వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ పవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితిని ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఒక బలమైన భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఏదైతే ఉంటుందో అది డెవలప్ అవ్వడం అనేటటువంటి ఒక సోషల్ హైరార్కల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సో దీస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారు దీస్ లార్డ్స్ ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు మెనార్స్ ఏవైతే ఉంటాయి చూడండి ఇది ఒక పర్టికులర్ దిస్ ఎంటైర్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక ఇది ఒక లార్డ్ యొక్క ఎస్టేట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లార్డ్ ఎక్కడ నివసించేవాడు ఇదిగోండి ఈ ప్రదేశంలో నివసించేవాడు బతుకుతా ఉండేవాడు ఇతని అండర్లో ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది పీపుల్ అనేటటువంటి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అంటే నో పీజెంట్స్ అండ్ సర్ఫ్స్ అంటారు సో వాళ్ళు ఉండడం అనేది జరిగింది సో వాళ్ళు ఇలా చిన్న చిన్న హౌసెస్ ఉండేవి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు ఫీల్డ్స్ లో చూడండి ఇక్కడ యూనో కల్టివేషన్ అనేటటువంటి చేసేవాళ్ళు అండ్ దాంతో పాటు నో ఫీల్డ్స్ లో సెకండ్ ఫీల్డ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు అనుకోండి థర్డ్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ సర్ఫ్స్ ఉండేవాళ్ళు అండ్ పూరి గుడిసెల్లో వాళ్ళు నివాసం ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు దిస్ పర్టికులర్ లార్డ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ప్రొడ్యూస్ ని వాళ్ళు పండించిన దాన్ని కొంత పన్ను రూపంలో వాళ్ళు చెల్లిస్తా ఉండడం అనేది జరిగేది అర్థమైంది సో ఈయన హ్యాపీగా లగ్జరీస్ అనుభవించడం అనేది జరిగింది దీస్ సర్ఫ్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు ట్యాక్సెస్ అనేటటువంటి ప్రొడ్యూస్ చేసేవాళ్ళు అండ్ రాజు ఇంట్లో ఏం చేసేవాళ్ళు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు పని కూడా చేయడం అనేటటువంటి జరిగేది కావాలి రాజుకు కావాల్సి సో దిస్ లార్డ్ ఎవరైతే ఉంటారో అతనికి కావాల్సినటువంటి పనులు సర్వీసెస్ సేవలు అన్నింటినీ అందిస్తూ ఉండడం అనేటటువంటి జరిగేది మరి ఇంట దిస్ లార్డ్ ఏం ప్రొవైడ్ చేసేవాడు వీళ్ళకి చెప్పండి ఏం ప్రొవైడ్ చేసేవాడు చెప్పండి ప్రొటెక్షన్ ప్రొటెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది సేఫ్టీ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఎందుకు ప్రొటెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను దట్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ పీరియడ్ ఈస్ నో దట్ పీరియడ్ ఈస్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ అనార్కి కన్ఫ్యూజన్ గందరగోళం సో కంప్లీట్ కేయోస్ అసలు ఒక సేఫ్టీ లేనటువంటి పరిస్థితి ఎవడు ఎప్పుడు వచ్చి దండయాత్ర చేస్తాడో తెలియదు ఎవడు ఎప్పుడు వచ్చి వాళ్ళ యొక్క ఫీల్డ్స్ ని వాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆడవాళ్ళని పట్టుకెళ్ళిపోతాడో తెలియదు వాళ్ళు వాళ్ళని బంధిస్తాడో తెలియదు వాళ్ళని చంపేస్తాడో తెలియదు అలాంటి ఒక ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళకు ఉండేవి సో పీజెంట్రీ నో పీజెంట్రీ అండ్ దాంతో పాటు సర్ఫ్స్ కి ఏం కావాలి ప్రొటెక్షన్ అండ్ సేఫ్టీ కావాలి అండ్ దిస్ పర్టికులర్ లార్డ్ కి ఏం కావాలి అథారిటీ కావాలి ప్రొడ్యూస్ కావాలి ఈ లార్డ్ ఎవరికి లాయల్ గా ఉండేవాడు ఫైనల్ గా పైన ఉన్నటువంటి కింగ్ ఎవరైతే ఉంటారో కింగ్ కి దీనిగా ఉండేవాడు కింగ్ కి ఏం కావాలి ఈ పర్టికులర్ లార్డ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దండయాత్ర చేయకుండా వీళ్ళ లాయల్టీ ఈ లార్డ్ యొక్క లాయల్టీ కావాలి సో కింగ్ తిరిగి ఏం ప్రొవైడ్ చేసేవాడు వీళ్ళకి ల్యాండ్ అనేటటువంటి ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది చూసారా సో ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ బట్టి ఒకరి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ బట్టి ఒక సోషల్ హైరార్కల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరిగింది దట్ ఈస్ వాట్ వి సింప్లీ కాల్ యాస్ ఫ్యూడలిజం దాన్ని మనం ఏమంటాం భూస్వామ్య వ్యవస్థ అంటాం సింపుల్ గా చూడండి భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఎలా ఏర్పడడం
ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ప్రొటెక్షన్ అందించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ వసల్స్ లార్డ్స్ ఈ పర్టికులర్ పీపుల్ కింగ్ కేమ్ ఇస్తారు చెప్పండి ఏమంది ఇస్తారు లాయల్టీని ప్లెడ్ చేస్తారు అండ్ ఎవరైనా యుద్ధాలు వచ్చినప్పుడు ఆర్మీని పంపించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది మిలిటరీ మిలిటరీ సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు కింగ్ తిరిగి ఏమి ఇస్తాడు వీళ్ళకి ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ అనేటటువంటిది ఇస్తాడు అర్థమైందా సో దిస్ పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని మనం ఏమంటాం ఫ్యూడలిజం భూస్వామ్య వ్యవస్థ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం ఓకేనా సో ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్ లో మీరు గమనిస్తే పీపుల్ నో వాళ్ళకి ఎలా ఉండేదంటే హ్యాండ్ టు మౌత్ సస్టెనెన్స్ అనేటటువంటిది ఉండేది అంటే పండించిందంత పని చేసి కష్టపడిందంతా ఏం చేసే వాళ్ళు తినేవాళ్ళు అంతే సో వాళ్ళకంటూ ఒక ఒక సర్ప్లస్ క్రాప్స్ గానీ ఏమి ఉండడం అనేటటువంటిది ఉండేది కాదు లైఫ్ అనేటటువంటి సేఫ్టీ లా ఉండేది కాదు సో వాళ్ళ జీవితం డిస్ట్రెస్ లో ఉండేది వాళ్ళ జీవితం గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేది సో ఎప్పుడైనా లీజర్ టైం ఉంటే నువ్వు అటు వైపు వెళ్తావు నువ్వు కష్టపడితే తప్ప నీకు తిండి లేదంటే నువ్వు అటు వైపు కానీ లేకపోతే నువ్వు ఇంకో దాని వైపు వెళ్తావా జరుగుతుందా ఆర్కిటెక్చర్ ని ఏమైనా ఇది చేస్తావా పోషించడం అనేది జరుగుతుందా సో నీకు లా అండ్ ఆర్డర్ డిస్టర్బ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే ఒక గందర ఉంటే అక్కడ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ సాధ్యపడుతుందా ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ విక్టిమ్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ వల్ల ఏం జరుగుతుంది నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటి యొక్క ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది అండర్మైన్ అవుతుందా లేదా బికాస్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ సో పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ లా అండ్ ఆర్డర్ డిస్టర్బెన్స్ ఉండడం వల్ల సో అప్పుడు ఏముండేది ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ సాధ్యపడేది కాదు పీపుల్ కి లేజర్ టైమ్ అనేటటువంటిది ఉండేది కాదు సో దానివల్ల ఆర్ట్ లిటరేచర్ ఇవన్నీ డెవలప్ అయిన అంటే డెవలప్ అవ్వలేదు ఎప్పుడైనా వీ కెన్ స్టడీ ద కల్చర్స్ వీ కెన్ స్టడీ ద పాస్ట్ హౌ వీ నీ హౌ వీ కెన్ స్టడీ ద పాస్ట్ మనం గతాన్ని ఎలా చదువుతాం వేరియస్ రిసోర్సెస్ ద్వారా చదువుతాం టూ టైప్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి వన్ ఆర్ లిటరీ రిసోర్సెస్ సెకండ్ వన్ ఆర్కియలాజికల్ రిసోర్సెస్ ఆర్కియలాజికల్ రిసోర్సెస్ లో బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ మనం వాడడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఇక లిటరీ రిసోర్సెస్ ఆ టైంలో లేవు ఆర్కియలాజికల్ రిసోర్సెస్ కూడా మనకు ఆ టైంలో లేవు సో అందుకే ఆ టైం గురించి మనం అర్థం చేసుకోవడం కష్టం కాబట్టి ఆ టైమ్ so that is actually called as dark period we one cannot know dark period dark period gurinchi appudu contemporary people eppudu evaru rachanal cheyala but later in the period of renaissance people evaraithe unnaro vallu ee period gurinchi rachanal cheyadam anedatvante jarigindi anamata so that is the reason why this period is called as dark ages clarity ochindha amma clarity ochindha em cheppano ardham chesukogalutunnara emaina doubt unte you can ask me directly am i audible yeah so this particular medieval period or dark ages is it on though it is characterized by the dominance of church as well catholic church dominance kuda peragadam anedatvante jarigindi enduko cheptan chudandi so already cheppam ee period lo people ela undevalu distress tho undadam ane jarigindi kashtalu kannilla barina paddam anedatvante jarigindi సో ఈ సమయంలో చర్చ్ వాళ్ళకి ఏమిచ్చేది ఒక స్వాంత ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రొవైడ్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది సో వాళ్ళకి ఒక రకమైనటువంటి ఓదార్పు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని చర్చ్ ఇవ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది సో వెన్ ఎవర్ పీపుల్ యూస్ టు గో టు ద చర్చ్ సో ఎప్పుడైతే పీపుల్ చర్చ్ కి వెళ్ళేవాళ్ళు పీపుల్ వాళ్ళ కష్టాలు కన్నీళ్ళు ఇవన్నీ మర్చిపోయేవాళ్ళు సో వాళ్ళు ఏమనుకునే వాళ్ళు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు రక్షిస్తాడు వాళ్ళ కష్టాల నుంచి బయటపడతాడు అనేటటువంటి ఒక భ్రాంతిలో పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఉండడం అనేటటువంటి జరిగింది లేకపోతే చర్చ్ వాట్ చర్చ్ నో క్రిస్టియానిటీ యూస్ టు యూస్ టు స్టేట్ క్రిస్టియానిటీ ఏం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది సో మనుషులందరూ పాపులు అని చెప్తుంది ఈ పాపుల యొక్క యూనో కాపాడడానికి ఏసు భూమి మీదకి రావడం అనేటటువంటి జరిగిందని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ సో ఈ పాపుల యొక్క రక్తంతో కడగబడినటువంటి వాడు సో ఏసు తన రక్తంతో ఈ పాపులందరినీ కడుగుతాడు వాళ్ళ పాపాలను కడుగుతాడు అని చెప్పి చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది చర్చ ఏం చేసేది నేను పాపిని నేను పాపిని కాబట్టి నేను కష్టాల్లో ఉన్నాను ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను అది మనిషి తనకి తాను ఆలోచించుకొని నువ్వు ఫీ మామూలుగా ఉండిపోయాడు వాడు అతను ఎప్పుడు అలాంటి ఒక అలాంటి ఒక స్వాంతన అనేటటువంటి ప్రశాంతత ఈ చర్చ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రొవైడ్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది సో అందుకోసం పీపుల్ స్టార్టెడ్ గివింగ్ డామినెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ టు చర్చ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు సిగ్నిఫికెన్స్ టు చర్చ్ సో చర్చ్ యొక్క డామినెన్స్ అనేటటువంటిది క్రమేపీ పెరగడం అనేది జరిగింది అండ్ ఈ చర్చ్ ని మేనేజ్ చేసేటటువంటి పాస్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో దోస్ పీపుల్ ఆర్ కాల్ క్లర్జీ ద ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ద చర్చ్ సో వీళ్ళందరూ ఏం చేసే వాళ్ళు సో వాళ్ళు దేవుడి యొక్క ఇంటర్మీడియరీస్ గా భావించబడడం అనేది జరిగింది వీళ్ళు ఏం చేసే వాళ్ళు సో బైబ
యూనో డాక్టరైనిటీ అనేటటువంటిది పెరిగింది అంటే ఒక నామ్స్ ఒక రూల్స్ పీపుల్ మీద చర్చ్ ఇంపోజ్ చేయబడడం అనేది ఉంది ఈ విధంగానే బతకాలి ఇలాగే బతకాలి నీ జీవితం ఇలాగే ఉండాలి సో నువ్వు కష్టపడితే ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే నువ్వు నువ్వు చర్చ్ కి డొనేట్ చేసేయాలి అనేటటువంటి విధంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది అప్పుడే నువ్వు హెవెన్కి వెళ్తావు హెవెన్ అండ్ హెల్త్ కాన్సెప్ట్ అనేటటువంటిది వచ్చింది అప్పుడే నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్తావు లేకపోతే నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళవు అనేటటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొదలవ్వడం అనేది జరిగింది బట్ ఎప్పుడైతే క్యాపిటలిజం ఎమర్జ్ అయిందో క్యాపిటలిజం ఏం చెప్తుందో చెప్పండి క్యాపిటలిజం ఆల్వేస్ సేస్ దట్ టు మాక్సిమైజ్ వాట్ లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాం మాక్సిమైజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఒక పది లక్షల రూపాయలు లాభం వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను ఈ పది లక్షల రూపాయలు నేను ఇన్స్టిట్యూట్ మీద ఖర్చు పెడితే నాకు నెక్స్ట్ లాభం పెరుగుతుందా లేకపోతే ఈ పది లక్షల రూపాయలు నేను ఖర్చు పెట్టేస్తే నాకు లాభం పెరుగుతుందా చెప్పండి అమ్మా నేను కారో లేకపోతే ఏదో ఒకటి కొనేస్తే నాకు లాభం పెరుగుతుందా చెప్పండి రీఇన్వెస్ట్ తప్పకుండా చేయాలి అందుకే క్యాపిటలిజం ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంది చెప్తుంది రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయమని చెప్తుంది క్యాపిటలిజం ఆల్వేస్ మనకి ఎప్పుడైతే క్యాపిటలిజం ఎమర్జ్ అయిందో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఎంఫసిస్ అనేటటువంటిది పెరగడం అనేది జరిగింది ఎజెంట్ ఇట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేస్తావు నేను ఎప్పుడు రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాను నా దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నప్పుడే తక్కువ డబ్బులు ఉన్నప్పుడే తక్కువ డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నప్పుడు సో మనీ సర్ప్లస్ నా దగ్గర ఉంది నేను ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా నేను ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టడం ద్వారా గానీ లేకపోతే నేను మన ఇన్స్టిట్యూట్ మీద పెట్టడం ద్వారా గానీ నేను ఏం చేస్తున్నాను మనీ సర్ప్లస్ నా చేతుల్లో ఉంది మనీ డెఫిసిట్ ఉన్నటువంటి వాడికి నా మనీ ఫ్లో అవుతుంది అవునా కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ మీద పెట్టడం వల్ల నేను కొత్త ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ తీసుకురావచ్చు కొత్త కంటెంట్ పీడిఎఫ్స్ తయారు చేయడానికి తీసుకురావచ్చు లేకపోతే కొత్త ఎస్ఈఓ మేనేజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సోషల్ మీడియా మేనేజర్ నేను తీసుకురావచ్చు సో నా చేతిలో ఉన్న డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్తుంది శాలరీస్ రూపంలో కానీ వేరే రూపంలో ఇన్సెంటివ్స్ రూపంలో కానీ వేరే వాళ్ళకి వెళ్తుంది సో దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి మనీ ఫ్లో అండ్ మనీ సప్లై అనేటువంటి జరుగుతుంది దీన్ని మనం ఏమంటాం దీన్ని మనం ఏమంటాం రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అంట ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్ చేయడం అని చెప్పి చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది రైట్ మనీ సర్ప్లస్ ఉండేటటువంటి వాడి చేతుల నుంచి మనీ డెఫిసిట్ వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్తుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది దిస్ గాయ్ కెన్ యూజ్ ఇట్ టు మాక్సిమైజ్ ఇస్ అవుట్పుట్ సో దట్ అతని ప్రాఫిట్ అతను వేరే రకంగా వేరే ఇన్వెస్ట్ చేసి చేసి కానీ అతను ప్రాఫిట్ పెంచుకోవచ్చు సో ద క్యాపిటలిజం అనే ఐడియాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో సిస్టమ్ లో సర్వైవ్ అవుతా ఉంటుంది దట్ ఈస్ వాట్ దట్ ఈస్ వై క్యాపిటలిజం ఆల్వేస్ టెల్ యూస్ టు టెల్స్ యూ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ బట్ కానీ చర్చ్ ఒకప్పుడు ఏం చేసేది నువ్వు సంపాదించిన నేను చేయమని చెప్పేది డొనేట్ చేయమని చెప్పేది అప్పుడే నువ్వు పరలోకానికి వెళ్తావు అనే ఫీలింగ్ ఇచ్చేది సో ఇవన్నీ ఓకే బట్ చర్చ్ తో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే చర్చ్ నో ఒక రకమైనటువంటి నో సూపర్ స్టిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చర్చ్ లిస్టమైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయడం అనేది జరిగింది ఒక మ్యాజిక్స్ సో ఇవేవైతే ఉంటాయో నో మిరాకిల్స్ వాటి మీద ఎక్కువగా చర్చ్ ఫోకస్ పెట్టడం అనేటటువంటి జరిగింది సో ఒక చాలా ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సమాధానం తెలియకుండా చర్చ్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది అర్థమైందా సో ఇలాంటివి చర్చ్ వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చర్చ్ డామినెంట్ గా మారడం వల్ల పీపుల్ యొక్క సిస్టమ్ పీపుల్ యొక్క అవస్థలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా మారడం అనే అవి కూడా పెరగడం అనేటటువంటిది జరిగింది బట్ ఎప్పుడైతే దిస్ రెనసా పీరియడ్ అనేటటువంటిది రావడం అనేది జరిగిందో దేని యొక్క డామినెన్స్ తగ్గింది చర్చ్ యొక్క డామినెన్స్ అనేటటువంటిది తగ్గింది ఫ్యూడల్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉంటుందో నో భూస్వామ్య పునాదులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కదిలి సో ఏమైంది కొత్త మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ క్యాపిటలిజం లాంటి కొత్త సిస్టమ్స్ అనేటటువంటి ఎమర్జ్ అయింది రిలీజియన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేటటువంటి తగ్గి ఏం జరగడం అనేటటువంటి జరిగింది సైన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేటటువంటిది పెరిగింది సాక్రెడ్ అనేటటువంటి ఆలోచన కాస్త ఏ విధంగా మారడం అనేది జరిగింది సెక్యులర్ ఆస్పెక్ట్స్ సొసైటీస్ లోకి రావడం అనేటటువంటి జరిగింది సమాజంలోకి రావడం అనేటటువంటిది జరిగిందమ్మా దిస్ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ రెనసా ఏదైతే ఉందో రెనసా సో ఈ రెనసా ద్వారా ఈ చచ్చిపోయి ఏది పుడుతుందంటే ద ఏజ్ ఆఫ్ యాంటిక్విటీని మళ్ళీ పుట్టించాలి అనేటటువంటి దీంతో తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక రెవల్యూషనే రెనసాగా మనం చెప్పాలి అంటే ఎల్స్ వైల్ స్ట్రాంగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏజ్ ఆఫ్ యాంటిక్విటీ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్ యాంటిక్విటీ ఏంటి స్ట్రాంగ్ అండ్ సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టేబుల్ లా అండ్ ఆర్డర్
అండ్ దాంతో పాటు ఇట్ చేంజ్ వరల్డ్ వ్యూ అండ్ దాంతో పాటు స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ నో సెప్టిసిజం డౌట్ సో ఇవన్నీ మొదలవ్వడం అనేటటువంటి ఎవిడెన్స్ బేస్ ఇన్ నాలెడ్జ్ పీపుల్ ఎక్వైర్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది వై బికాస్ సైన్స్ గేవ్ దమ్ టాంజిబుల్ రిజల్ట్స్ పీపుల్ కెన్ ఫీల్ దోస్ రిజల్ట్స్ సో చర్చ ఏం చెప్పింది సో ఎవరైనా రోగంతో చర్చ్ దగ్గరికి వస్తే ఏస్ దగ్గరికి వస్తే ఏస్ దగ్గర మోకర్ వెళ్తే పాస్టర్ ప్రేయర్ చేసి ప్రేయర్ చేశాను కదా రేపు తగ్గిపోతుంది అనేవాడు బట్ సైన్స్ అలా కాదు నేను ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్ ఇస్తున్నాను రేపు తగ్గిపోతుంది చూడంటే రేపు తగ్గిపోయేది జ్వరం తగ్గిపోయేది స్మాల్ పాక్స్ తగ్గిపోయేది సో పీపుల్ యొక్క కష్టాలు కన్నీళ్ళు అనేటటువంటి పోయి సో పీపుల్ వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితంలో వస్తున్నటువంటి మార్పుల్ని ఫీల్ అవ్వగలగడం అనేటటువంటి జరిగింది సో ఎప్పుడైతే స్పిన్నింగ్ జర్నీ కానీ ఎప్పుడైతే స్టీమ్ ఇంజిన్ కానీ ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగిందో పీపుల్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసేటటువంటి టైం తగ్గడం అనేది జరిగింది పీపుల్ వాళ్ళకి లేజర్ టైమ్ ఫ్యామిలీతో కలపడానికి కానీ వాళ్ళు టూర్లకు కానీ ట్రిప్పులకు కానీ హ్యాపీగా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది సో సైన్స్ ఏం చేసింది వాళ్ళ జీవితాల్లో సమూలమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చింది సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్ అండ్ అబ్జెషన్ టువర్డ్ సైన్స్ సైన్స్ మీద పీపుల్ చాలా ఇష్టం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పెంచుకోగలగడం అనేది జరిగింది అండ్ సైన్స్ కారణంగా ఏమైంది కొత్త పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్ కూడా పీపుల్ చేయడం అనేది జరిగింది సపోజ్ ప్రింటింగ్ మిషన్ రావడం వల్ల అప్పుడు స్కాలర్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు కొత్త రచనలు చేసేవాళ్ళు లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ రచనలు చేసేవాళ్ళు సో ఈ బానిసత్వ సంఖ్యలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ పోవాలి సో లార్డ్ సెర్ఫ్ రిలేషన్షిప్ అనేటటువంటిది పోవాలి ఎవ్రీ వన్ షుడ్ స్టార్ట్ బికమింగ్ ట్రేడర్స్ సో ఎకనమిక్ లిబర్టీ అనేటటువంటిది రావాలనే కొత్త ఆలోచనలు చేసేవాళ్ళు ఈ కొత్త ఆలోచనలు ఈ ప్రింటింగ్ మిషన్ వల్ల ఏమైంది ప్రతి ఒక్కరి జోబుల్లోకి రావడం అనేది జరిగింది ఇటలీలో అండ్ దాంతో పాటు దీస్ మనకి సదరన్ యూరప్ యూరోపియన్ విలేజెస్ లో సో పాకెట్ సైజ్ బుక్స్ కూడా ఉండేవి కొంతమంది ఏం చేసేవాళ్ళు బై స్కిల్ మనకి ఇటలీలో వీటన్నింటిలో బైక్ అంటారు బై స్కిల్ మీద వచ్చి పాకెట్ సైజ్ బుక్స్ అమ్మేవాళ్ళు పాకెట్ సైజ్ బైబిల్ అమ్మేవాళ్ళు పాకెట్ సైజ్ బుక్స్ అనేవి అమ్మేవాళ్ళు సో పీపుల్ పనులకు వెళ్తూ కూడా జోబులో పెట్టుకుని పుస్తకాలు తీసుకెళ్లేవాళ్ళు సో ప్రింటింగ్ మిషన్ ఇవన్నీ ఇది అవ్వడం వల్ల సో ఆ కొత్త ఐడియాస్ ఒపీనియన్స్ వ్యూ పాయింట్స్ చదవడం అనేటటువంటిది మొదలు పెట్టారు సో కొత్తగా లోకల్ లాంగ్వేజెస్ మీద ఎంఫసిస్ ఎంఫసిస్ అనేటటువంటిది రావడం అనేది జరిగింది రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో రచనలు జరగడం అనేది జరిగింది సో ఫోక్లోర్ అంటే మనకి ఈ నాటకాలు ఈ బుర్ర కథలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఊరూరా తిరిగి పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారు డిఫరెంట్ స్కాలర్స్ ఏం చేసే వాళ్ళు పీపుల్ కి అర్థమయ్యేటటువంటి విధంగా పీపుల్ కి అర్థమయ్యేటటువంటి లాంగ్వేజ్ లో ఆల్ దీస్ ఐడియల్స్ అండ్ ఐడియాలజీస్ చెప్పడం టీచ్ చేయడం అనేటువంటిది కూడా మొదలు పెట్టారు సో పీపుల్ యొక్క సోషల్ లైఫ్ లోను కల్చరల్ లైఫ్ లోను ఎకనమిక్ లైఫ్ లోను అన్ని రకాలుగా దిస్ పీరియడ్ ఆఫ్ రెనెసా చాలా చేంజెస్ అనేటటువంటి పట్టుకు రాగలిగిందాం అర్థమైందాం సో ద పీరియడ్ ఆఫ్ రెనెసా ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ సో మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది అర్థమైతేనే మీకు ఈ పర్టికులర్ రెనెసా అనేది అర్థం అవుతుంది అందుకే యాంపిల్ టైమ్ నేను ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద మీకు ఇన్వెస్ట్ చేశాను క్లారిటీ వచ్చిందా కంప్లీట్ గా అర్థమైందా మీరు వేరే వాళ్ళకి చెప్పగలుగుతారా లేదా any confusion any doubt are you able to visualize those conditions how those people used to live and all are you able to visualize everyone sir i want everyone to respond please krishna meni ardhamaindamma koncham confusion ga undi sir ఎక్కడ డౌట్ ఉంటే అడగండి ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది గ్రీక్ రోమన్ ఫ్రెంచ్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా యా అంటే అసలు ఇక్కడ నుంచి ఫ్రెంచ్ లో స్టార్ట్ అయిందని చెప్తున్నారు మరి గ్రీక్ రోమన్స్ ఏజ్ ఆఫ్ యాంటిక్విటీ అంటున్నారు చెప్తాను చూడండి మళ్ళీ చెప్తా డోంట్ వరీ ఓకే సో వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ యూరప్ యా నాట్ ఫ్రాన్స్ నాట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఓకే ద ఎంటైర్ యూరప్ మీరు యూరప్ లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ లైక్ స్పెయిన్ జర్మనీ ఫ్రాన్స్ సో ఇవి ఇంగ్లండ్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో పోర్చు పోర్చుగల్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు రావడం అనేది జరిగింది నైన్టీన్ సెంచురీలో ఎమర్జ్ అయింది కొత్త నేషన్ స్టేట్స్ ఓకే కంట్రీస్ ఒకప్పుడు యూరప్ అంతా ఎలా ఉండేది అంటే ఒక టెరిటరీ కింద ఉండేది ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యం కింద ఒక పెద్ద భూభాగం కింద ఉండేది Okay. Yes, sir. Okay. The political history of entire Europe, and the entire Europe was once ruled by Greeks. Okay. okay? Yes, Next, sir. Next, who was the Romans? Romans. Okay. These people started ruling over the entire Europe. Okay? Yes, But sir. But by the
okay the okay. western part was under the control of some italian rulers who ruled okay. from venice okay so byzantine empire is there was solid administration in byzantine empire there was around 13th century ottomans islamic rule and it was manaku ela ite medieval times islamic rule modalaindo so ottomans mm. evaraithe untaro vallu ee eastern europe prantham edaithe undo dan rule cheyagaligaru present day turkey prantham edaithe undo dan rule cheyagaligaru no with their center from constantinople okay ardhamaina yes sir so this italian rulers under lo unnatundi western europe undu kada ante meer man ippudu maatladukunnatundi spain germany lakapothe portugal france switzerland ivanni unnai kada manaki so ivanni emaini ante they came under the control of center lo evaru unnaru oka ruler undevadu okay but kani different territories they came under the control of different different tribal chieftains tribal yes. people evaraithe untaru vaalla control lo raavadam anedatundi jarigindi అర్థమైందా సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ బ్రూటల్ ఓకే వీళ్ళందరిలో కొంత టెరిటరీ ఉండేది కదా ఈ టెరిటరీ మొత్తం ఎలా ఉండేది చూడండి ఇందాక మీకు చూపించానా మెనార్ అని చూపించాను చూసారా సో ఇలా ఉండేది అనమాట సో ఆ లార్డ్ ఎక్కడ ఉండేవాడు ఇదిగోండి ఈ మెనార్ లో ఉండేవాడు అతని కంట్రోల్ లో ఈ టెరిటరీ అనేది ఉండేది సో అక్కడ పీజెంట్స్ లేదా సర్ఫ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంటలు పండించుకోవడం కానీ లేకపోతే మనకి పంట నుంచి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కానీ వీటన్నిటిని వాళ్ళు చేస్తూ ఉండడం అనేది జరిగింది సో వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు పనుల రూపంలో లార్డ్ కి చెల్లించేవాళ్ళు లార్డ్ కి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట సో లార్డ్ ఏం చేసేవాడు వీళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ అందించేవాడు ఎందుకు ప్రొటెక్షన్ అందించేవాడు సో ఆ టైము ఒక గందరగోళంతో ఉన్నటువంటి పీరియడ్ ఒక ఒక ఇబ్బందికరమైనటువంటి పీరియడ్ ఒకరితో ఒకరు రైడ్స్ క్యాంపెయిన్స్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు దేర్ వాజ్ కంప్లీట్ ఏజ్ ఆఫ్ ప్లండర్ ప్లండర్ అంటే దోపిడి దొంగతనాలు అనేటటువంటి విపరీతంగా జరిగాయి ఎవరు ఎవరి మీద దండెత్తేవాడు తెలియదు ఎవరు ఎవరిని ఏ సమయంలో దోచుకునేవాడు తెలియదు వాళ్ళ జీవితమే కంప్లీట్ అనార్కి ఒక ఒక కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ లో ఉండేది సో పీపుల్ కి ఏం అవసరం అప్పుడు ప్రొటెక్షన్ సేఫ్టీ అవసరం ఆ ప్రొటెక్షన్ ఎవరు అందించేవాళ్ళు కింగ్ లార్డ్ 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 పైన కింగ్ ఉండేవాళ్ళు ఓకేనా రైట్ సో లార్డ్ అందించేవాళ్ళు లార్డ్ కి ఏం ఇచ్చేవాళ్ళు టాక్సెస్ ట్రిబ్యూట్ లేకపోతే సర్వీసెస్ వీటిని ఆఫర్ చేస్తూ ఉండడం అనేది జరిగింది సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హైరార్కల్ సిస్టమ్ అంటే ఒకరి ఒకరి మీద ఒకరు ఉండడం ఒకరు ఒకరి పైన ఒకరి అథారిటీ ఇంకొకరి ఒకరి 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 మీద ఒకరి యొక్క కంట్రోల్ ఇంకొకరి చేతుల్లో ఉండడం ఈ సిస్టమ్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫ్యూడలిజం అంటాం ఓకేనా భూస్వామ్య వ్యవస్థ అంటాం సో పైన అన్నిటికంటే ఎవడు ఉన్నాడు కింగ్ ఉన్నాడు కింగ్ కింద వసల్స్ లా లా నైట్స్ అఫీషియల్స్ వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ కింద ఎవరు ఉండేవాళ్ళు పీజెంట్స్ సర్ఫ్స్ ఉండడం అనేది జరిగింది సో వీళ్ళు ఎలా వర్క్ చేసేవాళ్ళు మ్యూచువల్ ఇంట్రెస్ట్ మ్యూచువల్ బెనిఫిట్స్ తో పీజెంట్ నైట్ ఇచ్చేవాడు సర్వీసెస్ అండ్ దాంతో పాటు ట్యాక్స్ ట్రిబ్యూట్స్ ఇచ్చేవాడు ఈ నైట్స్ లార్డ్స్ పీజెంట్స్ ఏమి ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రొటెక్షన్ అండ్ సేఫ్టీ ఇచ్చేవాడు ఈ వసల్స్ లార్డ్స్ కింగ్ ఏమి ఇచ్చేవాళ్ళు లాయల్టీ ప్లెడ్ చేసేవాళ్ళు అంటే నువ్వే రాజు ఉంటూ నీ మీద మేమేమి దండెత్తం లేదు నువ్వు కంగారు పడుతు ఓకేనా ఎవరైనా ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ ఎక్స్టర్నల్ గా ఎవరైనా దండెత్తితే ఎవరైనా యుద్ధం చేస్తే నేను చూసుకుంటాను ఓకేనా నేను నా ఆర్మీని పంపిస్తాను నా నా మనుషులు నేను పంపిస్తాను నువ్వు కంగారు పడుతు అండ్ రాజు చెప్పేవాడు ఓకేనా సో కింగ్ ఎవరైతే ఉంటారు కింగ్ వీళ్ళకి ఏమి ఇచ్చేవాడు ఓకే మీరు నాకు ఇస్తున్నారు కాబట్టి పర్టికులర్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో నా రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి కొంత ల్యాండ్ మీ చేతుల్లో పెట్టుకోండి నేను దాని మీద అడ్డుపట్టను సో ఆ ల్యాండ్ మీద కంట్రోల్ మీరు పెట్టుకోండి ఆ ల్యాండ్ నుంచి పనులు మీరు వసూలు చేసుకోండి అక్కడ ఉండేటటువంటి పీపుల్ యొక్క సర్వీసెస్ మీరు తీసుకోండి నేను మీకు ఏమన్నాను నేను మీకు రైట్స్ అండ్ పవర్స్ అని ఇస్తాను అని రాజు అంటాడు అర్థమైందా సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అథారిటీ అండ్ సోషల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటాము ఫ్యూడలిజం ఫ్యూడలిజం అంట సో ఈ ఫ్యూడలిజం లో డౌన్ ట్రెడ్ అని ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి వీళ్ళకి కొంత స్వాంతం ఇచ్చినటువంటి కొంత కొంత వాళ్ళ కన్నీళ్ళు తుడిచినటువంటిది ఏంటి చర్చ్ చర్చ్ ఏం చేసింది వాళ్ళ మైండ్స్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపించడం మొదలు పెట్టింది వాళ్ళ మైండ్స్ మేనిపులేట్ చేయడం మొదలు పెట్టింది ఏం చెప్పింది ఈ కష్టాలు కన్నీళ్ళు అనుభవిస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఒక పాపివి ఓకేనా నువ్వు ఈ కష్టాలు కన్నీ నుంచి బయటకు రావాలంటే నువ్వేం చేయాలి అంటే పలానా పని చేయి నేను చెప్తున్నాను కదా చర్చ్ కి ఇంత డొనేట్ చేయి లేకపోతే ఇది చేయి అది చేయి అని చెప్పి ఏం చేసింది చర్చ్ వీళ్ళకి చెప్పడం అనేటటువంటిది మొదలు పెట్టింది అనమాట అర్థమైందా అండ్ చర్చ్ కి ఒక డివైన్ అథారిటీ అనేటటువంటిది ఉండేది అండి చర్చ్ ఏం చెప్తే అది పీపుల్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఎదుర్కోవడం అనేటటువంటిది ఉండేది కాదు సో బ్లాస్ఫమీ అనేటటువంటిది ఒకప్పుడు క్రైమ్ అంటే దేవుడికి ఎదురుగా మాట్లాడడం కానీ లేకపోతే క్లర్జీ అంటే పాస్టర్ కానీ లేకపోతే దిస్ ఏంజల్స్
ఇదంతా ఒక సివియర్ క్రూయల్ గా ట్రీట్ చేయబడ్డమనేటటువంటి జరిగింది ఓకేనా అండ్ ఆ సమయంలో సూపర్ స్టిషన్స్ బ్లైండ్ బిలీవ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మొదలవ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది ఓకే సో పీపుల్ కష్టాల్లో కన్నీళ్ళు ఇంత ఇబ్బందుల్లో ఉంటే చెప్పండి అక్కడ ఆర్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుందా ఇప్పుడు నీకు కడుపు నిండితేనే కదా నువ్వు వేరే దాని మీద ఆలోచిస్తావు అవును అంతేనా ఇప్పుడు నీ సర్వైవల్ కోసమే నీ టైం అంతా నువ్వు ఉపయోగిస్తా ఉంటే నువ్వు ఆర్ట్ మీద ఆర్కిటెక్చర్ మీద నువ్వు ఏమైనా ఇది చేస్తావా కాన్సెంట్రేట్ చేస్తావా చేస్తావా ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ లిటరేచర్ ఇవన్నీ లేకపోతే ఆ టైం గురించి మనకేమైనా తెలుస్తుందా అసలు తెలియదు అందుకే పీరియడ్ ని మనం డార్క్ ఏజ్ అంటాం మనం ఆ పీరియడ్ ని చదవలేమో చూడలేము ఆ పీరియడ్ ఎలా ఉండేదో మనం అసలు అసలు ఇది చేయలేము మనం మనం అసలు ఆలోచించలేము అర్థమైందా ఆ పీరియడ్ రీఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము సో అందుకే దాన్ని డార్క్ ఏజ్ అని చెప్పి అంటాం బట్ క్రమేపి ఏమైంది అంటే మిడివల్ యూరప్ లో కొన్ని డిఫరెంట్ చేంజెస్ అనేటటువంటివి రావడం అనేది జరిగింది మార్పులు రావడం అనేది జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చర్చ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని యొక్క డామినెన్స్ తగ్గి సైన్స్ యొక్క డామినెన్స్ పెరిగింది సైన్స్ పీపుల్ సైన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయగలిగారు ఎందుకు సైన్స్ ఏం చేసింది పీపుల్ కి టాంజిబుల్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చింది సైన్స్ పీపుల్ కి ఫస్ట్ లాజికల్ గ్రాటిఫికేషన్ ఇచ్చింది అప్పటి వరకు చర్చ్ రిలీజియన్ చెప్పలేనటువంటి చాలా ప్రశ్నలకి సైన్స్ ఏం చెప్పింది సమాధానాలు చెప్పింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనిషి ఎలా పుడతాడంటే దేవుడు పుట్టిస్తాడు అనేది రిలీజియన్ చర్చ్ సో కానీ సైన్స్ చెప్పింది దాని వెనక ఒక న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటది అని సైన్స్ చెప్పింది అర్థమైందా ఒక వ్యాధి ఎందుకు వస్తుంది అంటే నువ్వు పాపివి కాబట్టి దేవుడు నీకు ఇస్తాడని చెప్పేది బట్ సైన్స్ ఏం చెప్పింది ఒక ఇది చెప్పేది అర్థమైందా సో ఒక లాజిక్ అనేటటువంటిది రీజన్ ఇవన్నీ పీపుల్ కి రావడం అనేది మొదలు పెట్టింది అండ్ దాంతో పాటు అప్పటి వరకు ఏం జరిగేదంటే పీపుల్ యొక్క కళ్ళ ముందే వాళ్ళ పిల్లలు చనిపేవాళ్ళు చికెన్ పాక్స్ ఇలాంటి వేరు వేరు వ్యాధులతో లైఫ్ చాలా షార్టర్ గా ఉండేది నలభై ఏళ్ళు బతికితే ఎక్కువ ఆ సమయంలో ఓకేనా పీపుల్ కానీ సైన్స్ ఏం చేసింది పీపుల్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ని పెంచడంతో పాటు పీపుల్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ని కూడా పెంచడం అనేటువంటి జరిగింది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద యు నో ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ మెడిసిన్ సో వ్యాక్సిన్ అనేటటువంటి ఎమర్జ్ అయ్యి నో మందులు అనేటటువంటి వచ్చినాయి సర్జికల్ ప్రాక్టీసెస్ అనేటటువంటి రావడం అనేది జరిగింది పీపుల్ యొక్క పెయిన్ రిలీవ్ చేయడం మొదలు మొదలు పెట్టింది సైన్స్ సో పీపుల్ ఏం చేశారు సైన్స్ మీద అబ్జెక్షన్ పెంచుకున్నారు సైన్స్ మీద ఇష్టం పెంచుకున్నారు తెలియకుండా అండ్ దాంతో పాటు పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ కష్టాలు కన్నీళ్ళు బాధలతో ఉంటున్నారు సో సైన్స్ ఏం చేసింది ప్రింటింగ్ మిషన్ అనే దాన్ని తీసుకొచ్చింది ఓకే సైన్స్ ఇన్నోవేషన్ వల్ల ఈ ప్రింటింగ్ మిషన్ వల్ల ఏం జరగడం అనేది జరిగింది కొత్త కొత్త ఐడియాస్ అనేటటువంటి వచ్చినాయి అంటే ఎవరో ఒక స్కాలర్ రూసో గాని హాబ్స్ గాని లేకపోతే నో మ్యాకి వల్లి గానీ లేకపోతే మాంటెక్స్ గానీ సో ఇలాంటి వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్ వాళ్ళ యొక్క లిబర్టీ ఫ్రీడమ్ రైట్స్ అనేటటువంటి ఐడియాస్ ఒకప్పుడు రైట్ అనేటటువంటి పీపుల్ ఉంటుందని పీపుల్ తెలియదు అసలు నాకంటూ హక్కు ఉంటదా అనుకునే వాళ్ళ పీపుల్ సో అలాంటి వాళ్ళకి పీపుల్ కి న్యాచురల్ రైట్స్ ఉంటాయి హ్యూమన్ రైట్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి అని చెప్పి వాళ్ళని వాళ్ళ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చింది ఏంటి ప్రింటింగ్ మిషన్ మళ్ళీ ప్రింటింగ్ మిషన్ ఏమిచ్చింది బైబిల్స్ ఇచ్చింది పాకెట్ సైజ్ బుక్స్ సైంటిఫిక్ ఇన్నోవేషన్స్ వల్ల ఇవన్నీ రావడం అనేది జరిగింది అండ్ స్టీమ్ ఇంజన్ వచ్చింది లేకపోతే స్పిన్నింగ్ జర్నీ వచ్చినాయి ఇవన్నీ వచ్చినాయి అప్పటి వరకు హ్యాండ్ మేడ్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసేవాళ్ళు ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేయాలి ఒక సాలువ తయారు చేయాలంటే ఐదు ఆరు రోజులు పట్టేది ఒక బ్రెడ్ తయారు చేయాలంటే రోజంతా కూర్చొని ఇంటిల్లో పాది బ్రెడ్ తయారు చేస్తా కూర్చుండేవాళ్ళు బట్ మిషన్స్ వచ్చినాయి మెకనైజ్డ్ నో ఆస్పెక్ట్స్ వచ్చినాయి ఫ్యాక్టరీస్ ఎమర్జ్ అయినాయి సో ఏమైంది ప్రొడక్ట్స్ టక్క టక్క తయారైపోతున్నాయి ఓకేనా పీపుల్ యొక్క జీవితంలో ఏం రావడం అనేటటువంటి జరిగింది లేజర్ టైం జరిగింది వీటన్నింటి కారణంగా అప్పుడు సమాజంలో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి నాకు అక్కడే అడిగారు అనుకోండి నేను డీటెయిల్ గా వంద సార్లు అయినా చెప్తాను ట్రస్ట్ మీ ఓకే i used to teach to no hundreds of people in a class so at time lo people em anukune vallante class edo cheptunnaru manaki manam adagadam avatledu doubt adagadam interaction avatledu sar tho anukune vallu so takku mandu unnaru kabatti prathi okkaru meeki meeku ardham ayyanta varaku adigi mari cheppinchukondi okay na nenu opic ga cheptanu andulo doubt ayyaledu so yeah lee jun fan ardham ayinda em cheppan anedi clarity ochinda అనుకుంటాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఏజ్ ఆఫ్ యాంటీక్విటీ వాస్ ఫాలోడ్ బై 
medieval period or dark ages dark ages followed by the period of renaissance, renaissance. renaissance. Or followed by modern, modern that is modern period complex social institutions develop by any modernity modern period ucchetappudu so modernity teesukochinatundi challenges aa saval levaithe unte vaati karanamga ed emerge ayindi sociology anedatundi oka body of knowledge emerge ayindi okay na no? oka 2 minutes break teesukoni mi daggarku vastanu so detailed ga renaissance ipudu varu nenu explain chesano dani detailed ga pdf chupinchi explain chestanu jaatru ga follow avvandi just 2 minutes i will be back so
Yeah. Am I audible? Can someone confirm? Am I loud and clear? Yes, sir. So, Renaissance and and rebirth or revival. We already marked it. Historical context is just the term Renaissance refers to significant changes in Europe. Europa Kandamlo Uchna 20, Chala Marpul. During the transition period between medieval and modern periods, if I count the medieval and modern periods, much longer. Medieval period in Gokubere on Japuna, Chapandi? Dark Age. Dark Age. Dark Age on Japan. Dark Age is characterized by the dominance of what? Churches. Church. Church and religion Church. dominance. And the modern period is characterized by the dominance of what? Science. Science. So, dark medieval period or dark age is. No, a period of sacred. And this is secular. Pavitra to Kapurunde, the religion and Bhavan of Kapurunde. So secular, Laukiko Adamani, modern period Kucheta, all religions in respect Jali. So all religions and rationality to Chuda Laniti, and a Vadana modeling. This term Renaissance was first used in the 16th century in Italy. Renaissance and Padam, Italian Padam, and the Modata, Italy, Padahara was at Abdam, what about the Manita twenty Jerry? It referred to the changes seen in architecture and sculpture. So, architecture and sculpture low, which not twenty chala changes save it on my what you couldn't see, chapter of nature, the matter. Renaissance period. So, rebirth of what? Rebirth of the age of antiquity, the classic period is it on though, the only Malithis Travali, Anioka, the Dinto start in a twenty oka phase name, and I'm Renaissance and it twenty period to plus Tamanama. Creation of art and architecture, Mali art and architecture, Modalavali, and a Dinto is coach not twenty. Renaissance. Is actually characterized by one of the most important idea called humanism. Ism and change of Kunam, Chapandi? This suffix called ism? Ideology. Ideology, Ideology the surrounds around? Human. Humans. Medieval period or dark period, low. focus point, the enemy the focus point. Uh, Church me the religion me the God clergy beat me the under but idhi ka do manishi badku ki asre na the manishi tana kosan tana badkali so human development manishiyo ka no beauty natural beauty adetha under dhan ni koni adha mani treatment madhra endi so apne man ki Leonardo DiCaprio different portraits to mundu krawada mani treatment chhare gendi so different structures manushiyo ka you know, the Apatavar could they will look a self pal marginal, Manishuka, Manishuka, Jivita, maybe on the what Putta Padelaga, so Chala Silpal Jekeval and Dantha Pad to Chala Chala Bomalu, Chalad Putta Mana twenty portraits could have while Gida Mana twenty Jerigan. So Apatavarku, religion in Jepe the ante, ascetism preaches that is Sanyas Jutu on Vinchali. So, you know, we didn't the nominal Takuga, Batakal and Jepe. But whereas humanism in Japan is the Manishuka needs a way to the Tagnatica, Manishuka desires a way to the what is the human needs and human desires Tagnatica, Manishi Batakali, Lavishka Batakali, Manishi. So Anichapi, like humanism, and it went to the chapter, the Manishi, Kosam Manishi Batakali. So we know, you know this present world is a town though. Present world may the Manishi, this worldly life may the Manish focus real. So either distant world, heaven and hell is a town though, at Taravata, Manish Alta, the Velda, and the Anamas, Taravata, and the Present world, Manish happy ka patkali, happy ka jivin chali. Manish rights to patkali, hakul to patkali. Manish subikshanga patkala ni different idea and tisko chundi humanism mana mata. Advanta so renesa period lo humanism mani twenty concept guda develop pain na na. Dhani guru chuda tipta. So according to a famous American historian J. S. Wine, the word renesa is a collective term used to include all the intellectual changes that were in evidence at the close of medieval ages. So middle ages le the dark ages seve thon taio. Now, the end in Napatunchi, beginning of modern times, modern time, the modernity emerge in a Maja Kalambo. No, what's not twenty all the intellectual changes save it on Tayo, but unintelligible for Renaissance or two, and it's a P in Japan. Inkoka historian Jules Miscellate in Japan, he referred to two such factors so that incorporate all the informative efforts of the Renaissance. Renaissance two factors on Tay. One is the discovery of the world, Prapancha made the town to the discover Jayali, Prapancha made the town to the Sodin Chari. So, in the Renaissance period, there scientific explorations and geographical explorations. There are many lands that are in the same way. There are many lands that are in the same way. There are many lands that are in the same way. And discovery of the man. Humanism is a concept that is a human being. Okay, in the same way, there is an anthropology subject. 
అండ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ని నుంచి విడదీయలేనటువంటి సోషల్ లైఫ్ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో సొసైటీ గురించి చదవడానికి సోషియాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ హ్యూమన్ లైఫ్ లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఎకనమిక్స్ ఎకనమిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎకానమీ అనేటటువంటి సబ్జెక్ట్ ఇలాంటి కొత్త కొత్త సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది దిస్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ హ్యూమనిజం ఓకేనా సో ఎకనమిక్స్ ఏం చెప్పడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఎవరైనా చెప్పగలరా జిఎస్ లో ఎకనమిక్స్ చదివారా ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎకనమిక్స్ ఏం చెప్తుంది ఎకనమిక్స్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు మైక్రో ఎకనమిక్స్ మాక్రో ఎకనమిక్స్ నో ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎకనమిక్స్ ఏంటి ఎకనమిక్స్ అసలు ఏం చెప్తుంది ఇట్ యాక్చువల్లీ టాక్స్ అబౌట్ allocation of resources avuna kada manushya ka wants evaithe untayo needs infinite manushya korikalu anantham avuna kada okkar dantho undi kuda korukuntune untadu manushya korukulu korikalaki taginattuga manushya ki resources untaya resources provide cheyadam kudurutunda these resources enti finite finite Yes. So, here are the needs and wants and the needs 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 and the needs. This is the balance of the needs and the needs and the needs and the needs and the needs. Economics. So, the needs and 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 the needs. So, in the society, there are problems with poverty, unemployment, exploitation. So, you know, working class exploitation, there are crimes. These are the needs and the needs and the needs. మనిషిని కాపాడేటటువంటి క్రమంలోనే ఏం పుట్టింది ద డిసిప్లిన్ ఏం సోషియాలజీ పుట్టింది యాంత్రపాలజీ కూడా అంతే యాంత్రపాలజీ మ్యాజిక్ మిర్రర్ అంటారు యాంత్రపాలజీని అదొక మ్యాజిక్ మిర్రర్ ఒక మిరాక్యులర్ మిర్రర్ సో మీరు ఈ సినిమా చూసారా మనకి బింబిసార సినిమా చూసారా రీసెంట్ గా మ్యాజిక్ మిర్రర్ ఉంటుంది యాంత్రపాలజీ అనే మ్యాజిక్ మిర్రర్ ఏం చేస్తుంది అంటారు మామూలుగా యాంత్రపాలజిస్ట్లు అంటే మనిషి ఆ మ్యాజిక్ మిర్రర్ ద్వారా తన గతాన్ని తెలుసుకోవచ్చు తన యొక్క వర్తమానం గురించి తెలుసుకోవచ్చు తన డిఫరెంట్ కల్చర్స్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు తన బతికినటువంటి నో తన పరి బతుకు పరిస్థితులు ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఇవన్నింటినీ మనిషి ఆ మ్యాజిక్ మిర్రర్ లో చూడగలడు సో అందుకే ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ఒక మ్యాజికల్ మిర్రర్ స్టడీస్ ఆల్ అబౌట్ ద టెంపోరల్ ఆస్పెక్ట్ స్పేషల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆంథ్రోపాలజీ చదువుతుంది అని చెప్పి మనకు చెప్పడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది సో ఆల్ దీస్ న్యూ డిసిప్లిన్స్ ఎందుకు ఎమర్జ్ అయినాయి బికాస్ ఆఫ్ ద ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమనిజం అండ్ హ్యూమనిజం ఇస్ సిగ్నిఫికెంట్ యు నో ఆస్పెక్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఎమర్జ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ రెనెసా క్లారిటీ వచ్చిందమ్మా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు ఐ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్రక్స్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ yes sir yes sir everyone yes, sir. yeah so from the different views of different historians different historians ku view points which manaku em artham avutundante it is clear that renaissance was such an intellectual and cultural movement the intellectual movement different ideologies emerge and cultural movement kuda endukante art and architecture kuda revive avadam anedi atuvanti jarigindi that liberated man from medieval bondage medieval times lo oka bondage anedi atuvanti undedi oka chaos undedi oka gandargolam anedi atuvanti undedi oka anarchy anedi atuvanti undedi oka distress anedi atuvanti undedi oka painful conditions anedi atuvanti undevi ee baanisattvapu sankhyalu evaithe untayo medieval times manushiki ichinatuvanti ee baanisattvam edaithe undo daan nunchi manushini free chesinatuvanti manushiki swachchani liberty ni prasadinchinatuvanti one of the wonderful phase edaithe undo that is what renesa so it became humans became free to express their independent thinking vaalla aalochanalu free ga vaalla idu cheyagaligaru మిడివల్ టైమ్స్ ఎలా ఉండేది దేవుడు లేడు అని చెప్తే సో ఏం చేసే వాళ్ళు నో అతని నో హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గెలీలియో గెలీలియో అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెజర్ ని కౌంట్ యూనో మెజర్ చేసేటటువంటి బ్యారోమీటర్ కనుక్కుంటాడు గెలీలియో దాంతో పాటు యూనో టెలిస్కోప్ ని కనుక్కోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఇలాంటి చాలా ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ తో ముందుకు వస్తాడు గెలీలియో ఏం చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది వీళ్ళందరూ సో హౌస్ అరెస్ట్ చేసేస్తారు సో అతను ఎగ్జైల్ లో పంపించేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది అర్థమైందా సో అంత రెసిస్టెన్స్ అనేటటువంటిది ఉండేది ఒకప్పుడు కానీ మోడర్నిటీ లేదా మనకి రెనెసా పీరియడ్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఏమైంది హ్యూమన్స్ కెన్ స్టేట్ దేర్ ఐడియాస్ ఫ్రీలీ హ్యూమన్స్ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఐడియాస్ వెరీ ఫ్రీలీ అర్థమైందా సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ థింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇటలీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఎస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ రెనెసా ద ఐడియా ఆఫ్ రెనెసా ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇటలీ ఇటలీ నుంచి రావడం అనేది జరిగింది హిస్టారియన్స్ ఏం చెప్తారు అంటే దేర్ ఆర్ సెవరల్ రీజన్స్ బిహైండ్ సచ్ ఆరిజన్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ప్రామినెంట్ సెంటర్ ఫర్ ఫారెన్ ట్రేడ్ ఇటలీ అనేటటువంటిది ఫారెన్ ట్రేడ్ కి ప్రామినెంట్ సెంటర్ గా మారడం అనేటువంటి జరిగింది ఎందుకంటే కొత్త కొత్త సిటీస్ ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఏ సిటీస్ వెనీస్ గానీ ఫ్లోరెన్స్ గానీ ఇలాంటి సిటీస్ అనేటటువంటి ఎమర్జ్ అయినాయి సో ఫారెన్ ట్రేడ్ ఎమర్జ్ అవ్వడం వల్ల అంటే యూరోపియన్ ట్రేడ్ మొత్తానికి ఇటలీ అనేటటువంటి సెంటర్ గా వచ్చి ఉందనమాట ఏం చేసేవాళ్ళు యూరోపియన్ వర్తకులు వాణిజ్య వ్యాపారులు ఏం చేసేవాళ్ళు సో ఈస్టర్న్ నేషన్స్ ఏవైతే 
వాళ్ళు వస్తా వస్తా ఈ పర్టికులర్ గూడ్స్ అండ్ వీటినే తీసుకురాలా ఏం మోసుకొచ్చారు కొత్త కొత్త ఐడియాస్ ని కూడా తీసుకురావడం అనేటువంటిది జరిగేది సో ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ యొక్క రిచ్ కల్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా వీళ్ళు తీసుకురావడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట అర్థమైందా ఈ న్యూ ఐడియాస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా చాలా ఉపయోగపడడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఫర్ ద ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పీరియడ్ కాల్ రెనస్ అండ్ రైజ్ ఆఫ్ ప్రాస్పరస్ మిడిల్ క్లాస్ యాజ్ వెల్ మిడిల్ క్లాస్ కూడా ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది మిడిల్ క్లాస్ లైక్ డాక్టర్స్ లాయర్స్ సైంటిస్ట్స్ నో రీసెర్చర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవడం అనేది జరిగిందో సొసైటీలో ఒక కొత్త క్లాస్ గా డెవలప్ అవడం అనేది జరిగిందో కొత్త సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫ్యూడల్ బేస్డ్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ కాస్త క్లాస్ బేస్డ్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ కింద మారడం అనేది జరిగింది అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్ వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నటువంటి వనరులు బట్టి వాళ్ళు ఒక్కొక్క క్లాస్ గా డివైడ్ చేయబడడం అనేది జరిగింది ఎక్కువ రిసోర్సెస్ ఎవరు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు రిచ్ అని తక్కువ అంతకంటే తక్కువ రిసోర్సెస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అని అంతకంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ అని అంతకంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ అని అంతకంటే తక్కువ రిసోర్సెస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు యూనో పూర్ అని చెప్పి సో డిఫరెంట్ క్లాస్ బేస్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో మొదలు అవడం అనేది జరిగింది అండ్ దిస్ న్యూలీ అమర్స్ మిడిల్ క్లాస్ దిస్ డాక్టర్స్ లాయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ యాజ్ దేర్ యాజ్ ద సబార్డినేట్స్ ఆఫ్ దిస్ లార్డ్స్ అండ్ ఆల్ ఈ లార్డ్స్ వీళ్ళు అండర్లో ఉండాలనుకోవట్ల దే వాంట్ ఇండిపెండెన్స్ దే వాంట్ నో ఫ్రీడమ్ వాళ్ళు లిబర్టీ కావాలనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇన్ ఆఫ్ దే ఆర్ మేకింగ్ ఇన్ ఆఫ్ మనీ మనీ అనేది ఉంది మనీతో పాటు వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు సోషల్ స్టాటస్ కూడా వాళ్ళు కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ స్టార్టెడ్ ప్రొపౌండింగ్ దిస్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ అప్ విత్ మెనీ న్యూ ఐడియాస్ లైక్ లిబర్టీ ఫ్రీడమ్ అండ్ యు నో దే అడ్వకేటెడ్ చేంజ్ సమాజంలో మార్పులు రావాలని చెప్పి వీళ్ళు అడ్వకేట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో దాని వల్ల రెండు సార్ అనేది మొదలైంది కాంటాక్ట్ విత్ రిచ్ కల్చర్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ ఈస్టర్న్ కల్చర్ తో కాంటాక్ట్ పెరగడం వల్ల ఈస్టర్న్ కల్చర్ యొక్క ఐడియాస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా స్టార్ట్ అవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో రిచ్ సివిలైజేషన్ అండ్ ఇటలీ యాజ్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ రోమన్ సివిలైజేషన్ సో ఏన్షియంట్ రోమన్ అండ్ గ్రీక్ సివిలైజేషన్స్ మెడిటేరియన్ కోస్ట్ లోనే పుట్టడం వల్ల సో ఆ రూట్స్ అనేటటువంటి ఉండడం వల్ల ఐడియాస్ అనేటటువంటి సో మనకి మనం మామూలు గమనిస్తే గ్రీక్స్ అండ్ రోమన్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు కమ్ అప్ విత్ అన్ ఐడియాలజికల్ డెమోక్రసీ టు కమ్ అప్ విత్ అన్ ఐడియాలజికల్ రైట్ సో లిస్ట్ ఆఫ్ రైట్స్ పీపుల్ ఉండాలి అని చెప్పి ఒక ఐడియాలజీ తో వాళ్ళు ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది సో ద రూట్స్ కూడా అక్కడే ఉండడం వల్ల ఇటలీ అనేటటువంటిది ఇట్ బికేమ్ ఎ ఫేవరబుల్ అండ్ ఫెర్టైల్ గ్రౌండ్ ఫర్ ద ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ రెనస అండ్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సో మిడివల్ టైమ్స్ ఆర్ డార్క్ ఏజెస్ లో ఎడ్యుకేషన్ లిబరల్ గా ఉండేది కాదు ఎడ్యుకేషన్ కన్జర్వేటివ్ గా ఉండడం అనేటువంటి జరిగింది అంటే ఓన్లీ సమ్ పీపుల్ ద నో దిస్ నో ద చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ దీస్ లార్డ్స్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ లార్డ్స్ అండ్ నొబిలిటీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే చదువుకునే వాళ్ళు ప్రిజెంటరీ అండ్ సర్ఫ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి చదువు అనేటటువంటిది ఉండేది కాదు చదువు అనేటటువంటి సాధ్యపడేదే కాదు ఓకే అండ్ దాంతో పాటు ఇంకొకటి ఏముండేది సో యూనో దిస్ ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ యాక్చువల్లీ డామినేటెడ్ బై ద రిలీజియన్ సో రిలీజియన్ బైబిల్ ఎక్కువగా నో చెప్పడం అంటూ జరిగేది ఎందుకంటే రిలీజియన్ వాంట్స్ టు మ్యానిపులేట్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇట్ వాంట్స్ టు షేప్ ద పీపుల్స్ మైండ్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ దీస్ న్యూయర్ జనరేషన్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ రిలీజియన్ ఆల్సో అప్హోల్డ్స్ ఆల్సో లెజిటిమైజెస్ ద డామినెన్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఆ విధంగా వాళ్ళకి చదువు చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే ఎడ్యుకేషన్ లో మార్పు రావడం అనేది జరిగింది కొత్త కొత్త ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ న్యూ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మొదలవడం అనేది జరిగింది సో ఎవ్రీథింగ్ మనం క్యాపిటలిజం తో ఇది చేసుకోవచ్చు సో చెప్పండి క్యాపిటలిజం ఏం చేయమని చెప్తుంది దేన్ని మాక్సిమైజ్ చేయమని చెప్తుంది చెప్పండి ప్రాఫిట్ ని మాక్సిమైజ్ చేయమని చెప్తుంది ఓకే నేను సాయిరామ్ సంపత్ రావు ఎడ్యుకేషన్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేస్తున్నాను సో గుర్తు పెట్టుకోండి నేను పలానా వాళ్ళకి మాత్రమే చదువు చెప్తాను అంటే బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే చదువు చెప్తాను అంటే నాకు ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయా సో ఎవరైనా నా ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అంటే నాకు ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయా చెప్పండి ఎవరైనా డబ్బులు పే చేస్తే నేను క్లాస్ చెప్తాను నాకు ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ లేదు అని నేను చెప్పడం వల్ల నాకు ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయా ప్రాఫిట్ వస్తుందా అందరికి చెప్పడం వల్ల వస్తుంది ప్రాఫిట్ అందరికి చెప్పడం వల్ల ప్రాఫిట్ వస్తుంది అవునా కదా సో ఇక్కడ చూడండి మిడివల్ టైమ్స్ లో ఏముండేది
నో ద యు నో డిఫరెంట్ వరల్డ్ వ్యూ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ నాలెడ్జ్ ని ఇది చేయడం మొదలు పెట్టారు పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ డౌట్స్ పీపుల్ ఆర్ స్టార్టెడ్ క్వశ్చనింగ్ అదర్ పీపుల్ సో ఎవరైనా పలానా దానికి కారణం ఒకటి అని చెప్పారు అనుకోండి దాన్ని ప్రూవ్ చేయి దమ్ముంటే ప్రూవ్ చేయరా అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేయడం మొదలు పెట్టారు తిరగబడ్డం మొదలు పెట్టారు గట్టిగా అడగడం మొదలు పెట్టారు పీపుల్ స్టార్టెడ్ అబ్సెషన్ టు వర్డ్స్ నో సైన్స్ సో దీని వల్ల కూడా రెనసా అనేటటువంటిది డెవలప్ అయింది అనమాట ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఇంటర్ కనెక్ట్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ద డాట్స్ ఎవరి వన్ కృష్ణమైన అర్థం అవుతుందా సో చూడండి మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా హ్యూమనిజం అనే కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది మొదలైంది అప్పటి వరకు ఎలా ఉండేది దేవుడి యొక్క ప్రతిమలు మాత్రమే చేసేవాళ్ళు బట్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే శిల్పాలు ఎలా మారడం అనేది జరిగింది రెనసా టైమ్ లో పీపుల్ యొక్క కష్టాలు ఇక్కడ చూడండి భార్య ఒడిలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి నో బాధపడుతున్నటువంటి వ్యక్తి పీపుల్ యొక్క కష్టాలు కన్నీళ్ళు పోవర్టి వాళ్ళ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఇన్హ్యూమన్ కండిషన్స్ వీటన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ పోర్ట్రేట్ చేయడం అనేది మొదలు పెట్టారు అనమాట బయటికి చెప్పడం అనేటువంటిది మొదలు పెట్టారు ఇలా శిల్పాల రూపంలో ఓకేనా యా క్లారిటీ వచ్చింది చూడండి పీపుల్ యొక్క ఎమోషన్స్ కనిపిస్తున్నాయా వీళ్ళ కళ్ళల్లో మీకు విషాదం కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుందా so this kind of romanticism edaithe undadi develop ayindi romanticism ante enti ante adding drama british vallu bharata matrani you know sorry british vallu india ni exploit chesaru dani valla india chaala nashtaniki gurayindanti emotion ragulutunda lakapothe british vallu anite twenty krurulu bharata matani you know viparitanga exploit cheyadam anedi jarigindi bharata mata kannilato ఎంతో బాధపడింది అంటే ఎక్కువ డ్రామా అనేది ఆడుతుంది ఎక్కువ ఎమోషన్స్ అనేటువంటి పండుతాయా చెప్పండి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారా పీపుల్ సెకండ్ దా ఫస్ట్ దా సెకండ్ దట్ ఈస్ వాట్ రొమాంటిసిజం సింప్లీ మీన్ ఓకే పీపుల్ కి చేరు అవ్వాలి అంటే సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ నో పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఎల్యూసిడేటింగ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లో ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ఎమోషన్స్ ద ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ అర్థమైంది అప్పుడే కదా సొసైటీలో చేంజ్ అనేది వస్తుంది రైట్ క్లారిటీ వచ్చిందా everyone understood anjali ardhamaindi amma yes sir perfect awesome so now renaissance in europe europe lo renaissance ela modalaindi medieval era of europe was a period of end of rich cultures of roman greece dark age eppudu modalaindi anupunnam roman and greek civilizations eppudaithe end avadam anedi jarigindi age of antiquity eppudaithe end ayindo medieval period modalaindi there were frustration discrimination everywhere there is chaos everywhere there is పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఎవ్రీవేర్ దేర్ ఆర్ కంప్లీట్ రైట్స్ పొలిటికల్ రైట్స్ జరగడం అనేది జరిగింది ద ఏజ్ ఆఫ్ ప్లండర్ అంటారు దోపిడీ అనేటటువంటి జరిగేది పీపుల్ అనేటటువంటి వాళ్ళని ఒత్తి పుణ్యానికి చంపేసే వాళ్ళు పీపుల్ ని కష్టాలకు గురి చేయడం అనేటువంటి జరిగేది పీపుల్ వర్ సబ్జెక్టెడ్ టు నో టార్చర్ యాజ్ వెల్ సో అంత కష్టాలు ఉండేవి ద పీపుల్ దేర్ నో దేర్ వర్ అండర్ ద కన్జర్వేటివిజం ఆఫ్ చర్చ్ సో ఆ సమయంలో ఏమైతే చర్చ్ యొక్క డామినెన్స్ పెరగడం అనేది జరిగింది సో పీపుల్ యొక్క కష్టాలని కన్నీళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆపర్చునిటీగా చర్చ్ తీసుకొని ఏం చేసింది చర్చ్ యొక్క డామినెన్స్ విపరీతంగా పెరగడం అనేది జరిగింది అండ్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ వాస్ స్ట్రాంగ్లేటెడ్ అంటే ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ఎవరైనా సైన్స్ గురించి మాట్లాడితే చర్చ్ యొక్క అథారిటీని క్వశ్చన్ చేసిన లాజిక్ గురించి క్వశ్చన్ చేసిన రీజన్ గురించి క్వశ్చన్ చేసిన చర్చ్ యొక్క బిలీవ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఏవైతే అడ్వకేట్ చేస్తున్నా దాన్ని క్వశ్చన్ చేసిన వాళ్ళందరినీ ఖైదు చేయడం అనేది జరిగింది వాళ్ళందరినీ టార్చర్ పెట్టడం అనేటువంటి జరిగేది బికాస్ ఒకప్పుడు చర్చ్ కి స్టేట్ కి అంటే గవర్నమెంట్ కి క్లోజ్ రిలేషన్ అనేటువంటిది ఉండేది చర్చ్ ఏం చేసేది స్టేట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లిజిటమైజ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగేది దానికి లిగాలిటీ అనేటటువంటిది ఇచ్చేది అంటే చర్చ్ ఏం చెప్పేది అంటే పీపుల్ కి ద కింగ్ ఎవరైతే ఉంటారో ద మొనార్క్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ గాడ్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది దేవుడి యొక్క బిడ్డ దేవుడు తరఫున ఆ వ్యక్తి పరిపాలిస్తున్నాడు అతను దైవాంశ సంభూతుడుగా చెప్పడం అనేది జరిగింది సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ లిజనింగ్ టు ద వర్డ్స్ ఆఫ్ యునో కింగ్ కింగ్ యొక్క మాటకి డివైన్ రైట్ అనేది ఉండేది సో బాహుబలి సినిమా చూసారా అందులో శివగామి ఏమంటది నా మాటే శాసనం అంటది సో నా మాట ప్రతి ఒక్కరు ఫాలో అవ్వాల్సిందే డివైన్ ఒక డివినిటీ అనేటటువంటిది ఉండేది అనమాట రాజు యొక్క మాటకి ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా పాటించాల్సింది ఎందుకంటే రాజు యొక్క మాట అంటే దేవుడు మాటే అనే భావన ఉండేది సో చర్చ్ ఏం చేసింది స్టేట్ ని లెజిటమైజ్ చేసింది స్టేట్ యొక్క అథారిటీ లెజిటమైజ్ చేసింది స్టేట్ ఏం చేసింది చర్చ్ యొక్క డామినెన్స్ ని గౌరవించింది సో ఇద్దరు తోడు దొంగలుగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఒకరితో ఒకరు సంబంధ బాంధవ్యాలు పెట్టుకోవడం అనేటువంటి
సో ఎవరైనా చర్చ్ని ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేస్తే చర్చ్ ఆ ఫిర్యాదుని ఎవరికి తీసుకెళ్లేదు గవర్నమెంట్కి తీసుకెళ్లేదు అండ్ దిస్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఏం చేసే వాళ్ళు వాళ్ళని శిక్ష విధించే వాళ్ళు అనమాట క్లారిటీ వచ్చిందా రిలేషన్ బిట్వీన్ చర్చ్ అండ్ ద స్టేట్ ఎవరి వన్ జూన్ ద మిడివల్ టైమ్స్ యా సో ద మిడివల్ పీరియడ్ ఇన్ యూరప్ బిగేన్ విత్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ రోమన్ అండ్ గ్రీక్ సివిలైజేషన్స్ బట్ సర్టైన్ సర్కమ్స్ చేంజెస్ హెల్డ్ డ్యూరింగ్ ద థర్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ పీరియడ్ థర్టీన్త్ టు సిక్స్టీన్ సెంచరీ మధ్యకాలంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయి అవి పీపుల్ లో ఎన్లైటన్మెంట్ తీసుకురావడం అనేటువంటి జరిగింది సో పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి నో లాజిక్ రీజన్ ఎంపరిసిజం సో నో ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ వీటన్నిటి పరిచయం చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ దిస్ ఎన్లైటన్మెంట్ అండ్ కాన్షియస్నెస్ ఆర్ కాల్డ్ రెనెసా ఎన్లైటన్మెంట్ అండ్ కాన్షియస్నెస్ నే ఏమంటాం రెనెసా రీబర్త్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం ద గ్రోత్ ఆఫ్ లాజిక్ చేంజ్ ద అప్రోచ్ ఆఫ్ పీపుల్ టువర్డ్స్ లైఫ్ సో పీపుల్ యొక్క వరల్డ్ వ్యూ అనేటటువంటిది మారింది పీపుల్ ప్రజల్ని చూడడం అనేటటువంటిది మారింది చెప్పండి అమ్మా మనం సోషలాజికల్ ఇమాజినేషన్ అనే టాపిక్ ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నాం సో సోషలాజికల్ ఇమాజినేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ విన్న ముందు మీరు సమాజాన్ని ఒకలా చూస్తుంటారు సోషలాజికల్ ఇమాజినేషన్ తర్వాత సమాజాన్ని వేరేగా చూడడం మొదలుపెట్టుకుంటారు సింపుల్ గా ఇంకా సింపుల్ గా చెప్తాను యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయక ముందు సమాజాన్ని ఒకలా చూస్తుంటారు యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సమాజం మీరు చూసే విధానం మారిందా లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నగర స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ మామూలుగా టెంపుల్స్ నేను చిన్నప్పుడు మామూలుగా వెళ్తే మామూలుగా టెంపుల్ చూసేవాడిని దేవుడు దండం పెట్టుకునేవాడిని వచ్చేవాడిని లేకపోతే మనకి ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాకి వెళ్తే మనకి తమిళనాడు ఈ ప్రాంతాలకు వెళ్తే దండం పెట్టుకునేవాడిని వచ్చేవాడిని బట్ ఎప్పుడైతే నేను వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టీచింగ్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ నో నో ట్రైనింగ్ యాస్పిరెంట్స్ సో ఇన్ హిస్టరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నగర స్టైల్ ద్రవిడియన్ స్టైల్ నేను చూసేటప్పుడు ఐ లుక్ డెట్ టెంపుల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ వే ఐ లుక్ డెట్ సొసైటీ ఇన్ ఎ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ వే సమాజాన్ని కూడా పూర్తిగా చూసే విధానం మారింది రైట్ సో పీపుల్ యొక్క వరల్డ్ వ్యూ ఏదైతే ఉంటుంది అది కంప్లీట్ గా చేంజ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది దే రిజెక్టెడ్ ద కన్జర్వేటివిజం ఆఫ్ ద చర్చ్ రిజెక్టెడ్ ద డామినెన్స్ ఆఫ్ చర్చ్ అండ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూడల్ ఆర్ట్స్ ఫ్యూడల్ ఆర్ట్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు తిప్పుకొట్టారు అండ్ బిగేన్ టు బ్రీత్ ఫ్రీలీ వాళ్ళ బానిసత్వ సంఖ్యలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తెంచుకోగలిగారు ద మ్యాన్ విత్ దిస్ కాన్షియస్నెస్ గేవ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ఐడియల్స్ అండ్ వాల్యూస్ విచ్ వాస్ నెగ్లెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద మిడివల్ పీరియడ్ మిడివల్ పీరియడ్ లో ఏవైతే ఐడియల్స్ ఏవైతే వాల్యూస్ నెగ్లెక్ట్ గురవ్వడం అనేటువంటి జరిగిందో సో లైక్ ఆర్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ లేకపోతే లాజిక్ రీజన్ ఫిలాసఫీ ఇలాంటివి ఏవైతే ఇది అవ్వడం అనే ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ ఏవైతే రిజెక్షన్ గురైనో నెగ్లెక్ట్ యూనో నెగ్లిజెన్స్ గురైనో అవన్నీ మళ్ళీ డెవలప్ అవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది అనమాట అర్థమైందా అవన్నీ మళ్ళీ రివైవ్ అవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రెనసా చూడండి సెవరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ రెనసా రెనసా ఎంకరేజ్ లాజికల్ అండ్ ర్యాషనల్ థింకింగ్ అనేటటువంటిది పెరిగింది ఎందుకు లాజికల్ అండ్ ర్యాషనల్ థింకింగ్ పెరిగింది సైన్స్ ఎలా ఉపయోగపడింది పీపుల్ కి ఆ సమయంలో చెప్పండి సైన్స్ ఏమిచ్చింది పీపుల్ కి క్వశ్చనింగ్ రీజన్ రీజన్స్ ఇచ్చింది ఎగ్జాక్ట్ ఇంకా టాంజిబుల్ రిజల్ట్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చింది అండ్ దాని తోబడి పీపుల్ యొక్క పెయిన్ రిలీవ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది పీపుల్ కి లాజికల్ గ్రాటిఫికేషన్ కూడా సైన్స్ ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది ఇట్ రెడీమ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద గ్రిప్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ద మిడివల్ పీరియడ్ సో రిలీజియస్ ట్రెడిషన్స్ వాళ్ళు ఏదైనా ఒక ఒక ట్రిక్ ప్లే చేశారు అనుకోండి నువ్వు ఎలా చేస్తావు అది ఎగ్రెస్ ద నేచర్ ఆఫ్ లా కదా అని చెప్పి ఎప్పుడైతే మనకి న్యూటన్ డిఫరెంట్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ తో ముందుకు రావడం అనేది జరిగిందో లేకపోతే ఎప్పుడైతే మనకి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మొదలైందో సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ క్వశ్చనింగ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అండ్ గ్రావ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడైతే దట్ పర్టికులర్ ఐడియా ఏదైతే ఉందో అది ప్రీచ్ చేయడం అనేది జరిగిందో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిని గాల్లో నిల్చోబెడితే అప్పటి వరకు అబ్బా బలే నిల్చోబెడుతున్నాడు బలే చేస్తున్నాడు ఈ నిజంగా క్రియేట్ అనుకునే వాళ్ళు స్వామీజీని బట్ ఏం చేసే వాళ్ళు పీపుల్ సో మామూలుగా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏం చెప్పుద్ది సో భూమి మీద పడాలి కదా అలా చెప్తుంది కదా మామూలుగా సో ఇది ఏంటి గాల్లో ఎలా ఉన్నాడు అని చెప్పి పీపుల్ ఏం చేసేవాడు అతని కింద ఏమైనా సీట్ కింద ఏమైనా ఉందా అతను ఏమైనా ఇల్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడా అని పీపుల్ అతను మొదలు పెట్టారు మీకు అర్థమైందా సో ద నేచురల్ లాస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని బట్టి పీపుల్ ప్రప
షోడ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ వరల్డ్ లిటరేచర్ సో రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో డెవలప్మెంట్ అనేది పెరిగింది ఎప్పుడైతే ప్రింటింగ్ మిషన్ లాంటివి రావడం అనేది జరిగిందో సో కొత్త ఐడియాస్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డాయి తర్జుమా చేయబడ్డం అనేది జరిగింది సో లిటరేచర్ న్యూ ఫార్మ్ ఆఫ్ లిటరేచర్ మొదలైంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేక్స్పియర్ షేక్స్పియర్ లవ్ మీద రొమాన్స్ మీద సో నో పీపుల్ యొక్క ఎమోషన్స్ మీద వీటన్నింటి మీద రాయడం మొదలు పెట్టడం అనేటువంటి జరిగింది సో మనకి ఆర్టిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో శిల్పులు ఎవరైతే ఉన్నారో పీపుల్ యొక్క ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ని వాళ్ళ యొక్క హావభావాల్ని వీటిని సెంటర్ పాయింట్ గా చేసుకొని వీటిని టూల్ గా మార్చుకొని వస్తువుగా మార్చుకొని చాలా చాలా యునో పోర్ట్రైట్స్ తో ఆర్ట్ ఆర్ట్స్ తో వీళ్ళు ముందుకు రావడం అనేటువంటి జరిగింది రైట్ యా డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ న్యూ జోగ్రఫికల్ డిస్కవరీస్ టుక్ ప్లేస్ కొత్త జోగ్రఫికల్ డిస్కవరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా మొదలైంది పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ న్యూ టెరిటరీస్ సో క్యాపిటలిజం అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే ఎమర్జ్ అయిందో క్యాపిటలిజం ఏం చెప్తుందని చెప్తున్నాం చెప్పండి మళ్ళీ చెప్పాలి నాకు ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ మాక్సిమైజ్ అవ్వాలి అంటే ఏముండాలి మార్కెట్ ఉండాలి చెప్పండి నేను ఓన్లీ తెలుగు వాళ్ళకి చెప్తే నాకు ఎక్కువ లాభం వస్తుందా ఇండియా మొత్తానికి టీచ్ చేస్తే నాకు ఎక్కువ లాభం వస్తుందా నా మార్కెట్ ఎంత పెద్ద అయితే నాకు అంత లాభం వస్తుంది అవునా సో ఏం చేశారు వీళ్ళు న్యూ మార్కెట్స్ కోసం క్యాపిటలిజం ప్రాఫిట్ ని పెంచుకుంటుంది ప్రాఫిట్ పెంచాలంటే ఏం చేయాలి పెద్ద మార్కెట్స్ కావాలి కొత్త మార్కెట్స్ వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అమ్మడానికి ఏం చేయాలి కొత్త మార్కెట్స్ కావాలి వాటి కోసం అండ్ దాంతో పాటు చెప్పండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ అనేటటువంటి ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు మన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను గంటకి పదిహేను వందలు పే చేస్తే నాకు ఎక్కువ లాభం వస్తుందా వాళ్ళకి ఐదు వేలు నేను పే చేస్తే నాకు ఎక్కువ లాభం వస్తుందా చెప్పండి నాకు ఎక్కువ మిగులుతుందా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పే చేస్తే నాకు ఎక్కువ మార్పు ఎందుకు ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇన్పుట్ కాస్ట్ నేను ఎంత తగ్గించుకుంటే నాకు ఎక్కువ అంత లాభం వస్తుంది సో అక్కడ ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్షన్ ఉండేటప్పుడు ఏముండేది రా మెటీరియల్ చీప్ రా మెటీరియల్ కావాలి రా మెటీరియల్ ఎంత చీప్ గా వస్తే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది ప్రాఫిట్ వాళ్ళకి అంత మిగిలడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ప్రాఫిట్ మార్జిన్ మిగిలడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో కొత్తగా చీప్ రా మెటీరియల్స్ కావడం కోసం అండ్ దాంతో పాటు న్యూ మార్కెట్స్ కోసం ఏం చేసే వాళ్ళు దే స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అదర్ టెరిటరీస్ యాజ్ వెల్ కొత్త 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 జోగ్రఫికల్ టెరిటరీస్ కొత్త లొకేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటిని కూడా వెతకడం అనేటువంటిది మొదలు పెట్టారు దెన్ కొలేనియలిజం ఏదైతే ఉంటుంది అది మొదలు అవ్వడం అనేది జరిగింది వలసదారి విధానం ఏదైతే ఉంటుంది అది స్టార్ట్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది రైట్ అందుకే కదా యూరోపియన్ పవర్స్ మన ఈస్టర్న్ నేషన్స్ వైపు ముఖ్యంగా ఇండియాలో అడుగు పెట్టడం అనేటువంటి జరిగింది అడ్వాంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ పిట్ అనేది గురించి మాట్లాడతాం అర్థమైందా క్లారిటీ వచ్చిందా యా ఏ న్యూ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాజ్ ఎంఫసైజ్ టు వెరిఫై ద ఐడియాలజీ విచ్ లెట్ టు ద ఇన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ యూటిలిటీస్ అంటే హ్యూమన్ నీడ్స్ అండ్ డిజైర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్నోవేషన్స్ జరగాలి మనిషికి కావాల్సినటువంటి వస్తువులు ప్రొడ్యూస్ చేయబడాలి మనిషికి కావాల్సినటువంటి వస్తువుల్ని సేవలు ఏవైతే ఉంటాయో మనిషికి అందించడానికి సో కొత్త టెక్నాలజీస్ అనేవి ఎమర్జ్ అవ్వాలి అనేటటువంటి వాటి మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మొదలైంది సో ఎప్పుడైతే మనిషి యొక్క పెయిన్ ని మనం ఇది చేయగలము యూ కెన్ మేక్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ యూ కెన్ మేక్ ప్రాఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ నా కొంతమంది ఎందుకు సోషియాలజీ జాయిన్ అయ్యారు అంటే సింపుల్ గా చెప్తారు మీరు చక్కగా తెలుగులో అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తారు సార్ పోసు కూర్చున్నట్టు చెప్తారు సో దట్ నో అది ఒక గ్యాప్ నేను ఎప్పుడైతే ఆ గ్యాప్ ని ఫిల్ చేయగలుగుతాను పీపుల్ జాయిన్ నో విత్ మీ ఫర్ తేర్ సోషియాలజీ ఆప్షనల్ క్లాసెస్ అవునా కదా సో క్యాపిటలిజం ఏం చెప్తుంది ప్రాఫిట్ మాక్సిమైజేషన్ చెప్ చేయమంటుంది ప్రాఫిట్ ని మాక్సిమైజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి పీపుల్ కి స్వాంతం ఇచ్చేటువంటి పీపుల్ కి ఉపయోగపడేటువంటి ఏదైనా తీసుకురావాలి క్లారిటీ వచ్చిందా నేను చెప్తుంది అర్థం అవుతుందా క్యాపిటలిజం మీరు డాట్స్ కనెక్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నారా ప్రతిది ఎగ్జాంపుల్స్ యా ద వర్షిప్ ఆఫ్ నేచురల్ బ్యూటీ వాజ్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు రెనస అప్పటి వరకు దేవుడిని పూజించడం కాస్త నేచురల్ బ్యూటీని పూజించడము సో వాళ్ళని వాళ్ళని ప్రేమించేటటువంటి వ్యక్తుల్ని పూజించడం కానీ ఇవన్నీ మొదలైంది సో ప్రేమించే వ్యక్తుల మీద కవితలు రాయడం కానీ సో దిస్ రో కైండ్ ఆఫ్ యునో ఇంపార్టెన్స్ టు రొమాన్స్ ఇంపార్టెన్స్ టు గ్లామర్ ఇంపార్టెన్స్ టు లవ్ ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది రైట్ అల్టిమేట్లీ నాట్ గాడ్ ఈస్ నాట్ ద వన్ హూ ఈస్ గివింగ్ నో వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ బట్ నేను ఏదైనా నాకు నేను ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కష్టాల్లో ఉన్నా దేవుడు కళ్ళు తుడుస్తాడో ల
And what are the causes of Renaissance in Europe? Renaissance was an impact of you know was the impact of several impacts that took place in European countries from time to time. Chala karna onda mane jaise several factors onda mane jaise. Some of the important events in the past was Crusades. Crusade and Tain and a battle or a strong campaign or fight and chappi anuch. So this is these are wars between the Muslim world that is Seljuk Turks ki and Christian world in the time do war to kill you know during that twenty years. These Christian people over there, owner, they wanted to capture the pilgrimage called Jerusalem. So Jerusalem, they thought, was under control of the Jews. Now, under for example, in Japan, children, so Greeks, Romans, after that, Byzantine Empire, Roman Empire, they wanted to do something. So, after the Byzantine Empire ruled, they wanted to do something. So, man, that towards the far east, Ottoman Empire established something. ఆ సమయంలో అరౌండ్ నో లెవెన్త్ ట్వెల్త్ అండ్ థర్టీన్త్ సెంచరీ ఆ సమయంలో నో ఉస్మాన్ ఫస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఒటమన్ ఎంపైర్ నేను వరల్డ్ హిస్టరీ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను సో బైజాంటీన్ ఎంపైర్ కి ఒటమన్ ఎంపైర్ కి ఎప్పుడు గొడవలు అనేటటువంటి ఉంటాయి ఎందుకంటే అప్పుడే ఇస్లాం డామినెన్స్ పెంచుకుంటుంది సో బైజాంటీన్ ఎంపైర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ రూలర్స్ దిస్ జెరూసలం ఏదైతే ఉంటుందో నౌ మనకి ఇజ్రాయిల్ లో ఉన్నటువంటి జెరూసలం ఏదైతే ఉందో సో జెరూసలం మాకు కావాలంటే మాకు కావాలని స్ట్రగుల్ మొదలవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది అనమాట So these crusades are there. What do you think? Finally, if you have a decline in the Byzantine Empire, the Ottoman Empire is going to be a decline. So that the East and West are going to be a complete decline. The complete decline is going to be a decline. The Arabs are going to be a decline in Europe. The culture, the lifestyle, the religion, the ideas are going to be a decline. The Islamic religion is going to be a decline. సో దిస్ క్రూసైడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా చాలా చాలా మార్పులు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది మీకు తెలిసిన అనుకుంటున్నాను దిస్ పర్టికులర్ ఐడియా సో బైజాంటీన్ ఎంపైర్ ఉండేటప్పుడు దిస్ యూరోపియన్స్ అండ్ ఈస్టర్న్ నేషన్స్ యూస్ టు ట్రేడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ యూరోపియన్ మర్చెంట్స్ ఏం చేసే వాళ్ళు ఈస్టర్న్ నేషన్స్ నుంచి గూడ్స్ అనేటటువంటి తీసుకొచ్చి సో మెడిటేరియన్ కోస్ట్ ఇటలీలోని వీటన్నింటిలో పార్క్ చేసి ఇటలీ నుంచి గొడవ నుంచి వేరు వేరు ప్రాంతాలకు వాళ్ళు సరఫరా చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది బట్ ఎప్పుడైతే ఒటమన్స్ కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఒటమన్స్ గెలుపొందడం అనేది జరుగుతుంది ఉస్మాన్ ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే అధికారంలోకి వస్తాడో ఈయన ఏం చేస్తాడు అంటే ఈయన కాన్స్టెంటినోపుల్ ని క్లోజ్ చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది కాన్స్టెంటినోపుల్ ఈస్ ద ఓన్లీ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద వెస్ట్ అండ్ ఈస్టర్న్ వరల్డ్ ఎప్పుడైతే ల్యాండ్ రూట్ ఏదైతే ఉందో ల్యాండ్ రూట్ అనేది ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అవుతుందో మధ్యలో ఉన్న కాన్స్టెంటినోపుల్ ఈయన క్లోజ్ చేస్తాడు సో మర్చెంట్స్ యూరోపియన్ మర్చెంట్స్ ఈస్ట్ వైపు రావడం అనేది కుదరదని చెప్తాడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఈ యూరోపియన్స్ ఫర్ ఫోర్స్ టు ఫైన్ సీ రూట్ టు ఈస్టర్న్ నేషన్స్ ఇండియా అండ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ సో ఎవరు ఇండియా సీ రూట్ కనుక్కున్నటువంటి వ్యక్తి మిస్టర్ సో ఫస్ట్ పోర్చుగీస్ పోర్చుగీస్ తర్వాత డచ్ డచ్ తర్వాత బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ తర్వాత డేన్స్ డేన్స్ తర్వాత ఫ్రెంచ్ వీళ్ళందరూ రావడం అనేటటువంటి జరిగింది సో అడ్వాంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్ ఇది కారణం అనమాట క్లారిటీ వచ్చిందా బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తుంది సో ఫైనల్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ that happened due to this crusades dani valla em jaragadam anedi jarigindi no renaissance anedi tondi develop ayindi second trade and commercial property kuda develop avadam anedi jarigindi so manaki feudal times lo em ayindi the land and resources are controlled by only a few sections of people but eppudaithe renaissance time lo liberty anedi perigindi economic liberty anedi perigindi everyone can become a capitalist everyone everyone can start a factory evaraina factory start cheyach evaraina resources ni tam control lo tesukochu ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరిగిందో ట్రేడ్ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరిగిందో దిస్ న్యూలీ అమర్జ్ మిడిల్ క్లాస్ లైక్ ట్రేడర్స్ వీళ్ళందరూ ఏం చేసే వాళ్ళు ద ట్రై టు ప్యాటర్నైజ్ దోస్ పీపుల్ హూ అడ్వకేట్ లిబర్టీ ఒకప్పుడు ఏం జరిగింది సమాజం మొత్తం ఎవరైతే చేంజ్ కోరుకుంటున్నారో ఎవరైతే రిలీజియన్ ని అడ్డుకుంటున్నారో ఎవరైతే రిలీజియన్ ని తగదు అని చెప్తున్నారో వాళ్ళందరి మీద అటాక్ చేస్తూ ఉండడం అనేటువంటిది జరిగింది వాళ్ళ సమాజం అంతా వాళ్ళందరి మీద వ్యతిరేకం అయ్యేది but ikkada one section of people no who are owning some resources so vallu em chestunnaru velaku madathuga nilustunnaru liberty endukade vallaki liberty kavali vallaki freedom kavali vallaki social change kavali vallaki social status kavali so evaraithe thinkers villandarki cheptunnaro evaraithe ivanni advocate chestunnaro vallandaru pakshan nilabaddaru scientific innovations art architecture vitanni patronize cheyagaligaru vaadu kavalsina dabbu ni vaadu kavalsina atuvanti resources ni vitanni provide cheyagaligadam anetatvanti jarigindi okay na next discovery of paper and printing machines paper and printing machines eppudaithe ochinayo the scholars ku ideas evaithe unte avu kuda oka pranta nunchi vere pranta ki cherukodam anedatundi jarigindi adhavainda prathi okkaru you know ee vishayalu evaithe unte vadukoni sadavagalam anedatundi 
అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ హ్యూమనిజం హ్యూమనిజం అంటే ఏం చెప్తాం హ్యూమనిజం వల్ల ఏమైంది ద ఫోకస్ పాయింట్ అండ్ సెంటర్ పాయింట్ ఏది మారింది ఆ సమయంలో హ్యూమన్స్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ హ్యూమన్ నీడ్స్ ఇవన్నీ మారటం అనేటువంటి జరిగింది క్లారిటీ వచ్చిందా సో దీస్ ఆర్ ద కాజెస్ కాజెస్ ఆఫ్ రెనసాయన్ యూర్ ఎప్పుడైతే మనిషి యొక్క నీడ్స్ వాంట్స్ డిజైర్స్ మనిషి యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం పీపుల్ ఇది చేయడం అనేది జరిగిందో సైన్స్ అనేది డెవలప్ అయింది ఎందుకంటే సైన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ సైన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ గివింగ్ టాంజిబుల్ రిజల్ట్స్ టు హ్యూమన్స్ సైన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ రిలీవింగ్ నో హ్యూమన్స్ ఫ్రమ్ పెయిన్ క్లియర్ గా పెయిన్ రిలీవ్ చేయగలుగుతుంది సైన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ సేవింగ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ మెనీ డిసీజెస్ చాలా మంది ప్రాణాలను కూడా సైన్స్ కాపాడగలుగుతుంది సో హ్యూమన్స్ ఫోకస్ పాయింట్ హ్యూమన్స్ ఉన్నారంటే ఇక్కడ అందుకే ఏమవడం అనేది జరిగింది రెనసా అనేటటువంటిది సైన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని సైంటిఫిక్ ఇన్నోవేషన్స్ డెవలప్ అయింది సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ రెనసా క్లారిటీ వచ్చిందమ్మా ఏం చెప్పామనేది ఎవరివన్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా యూ నీడ్ టు బిల్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హోలిస్టిక్ పెర్స్పెక్టివ్ ఎప్పుడు ఈ హోలిస్టిక్ పెర్స్పెక్టివ్ వస్తుంది మీరు బేసిక్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అయితే మీకు అంత ఇది రావడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అందుకే నేను ఇంత టైం తీసుకొని కూడా చెప్తున్నాను క్లారిటీ వచ్చిందా ప్లీజ్ అయితే ప్లీజ్ టైప్ ఎస్ ఎవరివన్ yes house so this is all about renasa i hope you understood you know, the age the period before renasa that is age of antiquity and down the part meek this particular dark ages or medieval ages and down the part this particular renasa period kuda meek ardham ayindani anukuntunnanu complete ga ochina 20 changes meek ardham ayindi ane anukuntunnanu this is all about this particular session next session lo nenu em chestanu ante industrial revolution maatladtam aa next session lo french revolution gurinchi kuda maatladtam ఎందుకంటే ఈ బ్యాక్ గ్రౌండ్ హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ మీకు అర్థం కాకపోతే యూ విల్ నాట్ బి ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్ సి ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సేల్ బై సేయిన్ దట్ సోషియాలజీ మీకు జిఎస్ లో ఉపయోగపడుతుంది అని నేను చెప్పి నో మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేయడం వేరు బట్ ఐ నెవర్ టీచ్ ఫర్ నేమ్ సెక్ దట్ ఈస్ ఫర్ షోర్ సో మీకు ఇవన్నీ చెప్తేనే సోషియాలజీ ఆప్షనల్ మీకు జిఎస్ లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది సోషియాలజీ ఆప్షనల్ మీకు ఎథిక్స్ లో ఉపయోగపడుతుంది సోషియాలజీ ఆప్షనల్ మీకు ఎస్ఏ లో ఉపయోగపడుతుంది సో మీకు సోషియాలజీ ఆప్షనల్ మామూలుగా అందరు ఇచ్చే మెటీరియల్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే మెటీరియల్ ఉంటుంది అమ్మా నా మెటీరియల్ అందరి దగ్గర ఉంటుంది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది నో పాయింట్ ఇది బట్ ఆ ఒక్క ఆ మెటీరియల్ మీరు యూనిక్ ఆన్సర్స్ ఎప్పుడైతే రాయగలుగుతారు వాల్యూ యాడెడ్ ఆన్సర్స్ ఎప్పుడైతే రాయగలుగుతారు అప్పుడు కదా మీకు మార్క్స్ పెచ్ అవుతాయి అప్పుడు కదా నా స్టూడెంట్స్ ర్యాంక్ వస్తుంది సో ఆ పెర్స్పెక్టివ్ హోలిస్టిక్ పెర్స్పెక్టివ్ ఇవ్వడానికి నేను ఇంత కాంప్రహెన్సివ్ గా చెప్తున్నాను వెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు నో సార్ జస్ట్ సిలబస్ ప్రకారంగా చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోదామంటే ఐ విల్ టీచ్ లైక్ దట్ నో దట్ ఈస్ ఈజీ వెరీ ఈజీ వెట్ ఈజీ but i just want to change the way of your thinking okay i just want to make you fall in love with you no know, uh, fall in love with sociology as a subject rather than you no know, rather than looking at sociology just as an optional merely as an optional subject for upsc civil service examination that's what my idea that's what my my logic behind uh, you no know, taking classes comprehensively okay na clarity ochinda yes sir yes sir everyone anu ardham ayinda ma class బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను చెప్తున్నాను కదా మీరు థింకర్స్ నేను చెప్పకముందు మీరు చెప్పగలుగుతారు చూడండి థింకర్స్ ఎవరు చెప్పినా టీచ్ చేసినా వేరే వాళ్ళకి అర్థం కాదు బట్ నేను చెప్పకముందే థింకర్స్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు నాకు అందులో డౌటే లేదు రాసి పెట్టుకోండి ఓకేనా యా సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్ నానా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం ఉందమ్మా రేపు కూడా క్లాస్ ఉంది నేను అంటే క్లాస్ ఈరోజు కంపెన్సేట్ చేశాను అంతే యా సో లెట్స్ కాల్ ఇట్ డే దెన్ మరి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం బాయ్ థ్యాంక్ యూ సార్ బాయ్